ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഇത് കുടുംബത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയാണ് ഖുറാനിലെ കുടുംബം ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും കുടുംബമായി മാറണം ഈ കുടുംബത്തിൽ അംഗമായിരുന്ന ഭാരതത്തിന്റെ ഈ കുടുംബത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് വെളിച്ചമുള്ള കുടുംബമാണ് വെളിച്ചമുള്ള പൗരനെ പ്രധാനം ചെയ്യുക വെളിച്ചമുള്ള കുടുംബത്തിന് താമസിക്കുന്നവരെ ആ സമൂഹത്തിന് വെളിച്ചം നൽകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ സഹോദരങ്ങളെ നാം നമ്മുടെ ഗൃഹനാഥൻ ഇബ്രാഹിമായി മാറണം ക്രൈസ്തവ സഹോദരങ്ങളെ ക്രൈസ്തവന്റെ കുടുംബനാഥൻ അവൻ എബ്രഹാം പ്രവാചകനാകണം എബ്രഹാം പ്രവാചകനായി മാറണം അവരുടെ ഗൃഹനാഥ കന്യാമറിയമായി മാറണം അള്ളാന്റെ ഖുറാൻ ഒരൊറ്റ പെണ്ണിന്റെ പേരിലെ ഒരു സൂറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ളൂ അത് ഐഷാ ബീവിയുടെ പേരിലല്ല ഹദീദയുടെ പേരിലല്ല അള്ളാന്റെ ഖുറാൻ ഒരു പെണ്ണിന്റെ പേര് ഒരു അധ്യായത്തിന് വെച്ചെങ്കിൽ അത് കന്യാമറിയത്തിന്റെ പേരാണ് ഈ മംഗലപുരം ജംഗ്ഷനിൽ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ക്രൈസ്തവ സഹോദരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാന്റെ ഖുറാൻ ഒരു സൂറത്തിറക്കി ആ സൂറത്തിന്റെ പേര് സൂറത്തും അറിയാം ആ സൂറത്തിന്റെ പേര് സൂറത്തും അറിയാമെന്നാണ് മറിയമിന്റെ പേരിലാണ് അള്ളാഹ് ഒരു സൂറത്തിറക്കിയത് അതുകൊണ്ട് ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങളെ കുടുംബനാഥൻ കുടുംബനാഥനായി മാറണം ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിൽ സ്നേഹമുണ്ടാകണം പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് ജന്മനാന്തനായി പോയപ്പോ ഭർത്താവ് കണ്ണ് കാണാത്തവനായപ്പോ എന്റെ ഭർത്താവ് കാണാത്ത ഒരു സൗഭാഗ്യവും എനിക്കിനി കാണണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് കാഴ്ചയുണ്ടായിട്ടും കണ്ണിൽ കറുത്ത തുണി കൊടു തണി കുണി കുട്ടിക്കൊടുത്തിട്ട് ഭർത്താവ് കാണാത്തതൊന്നും എനിക്ക് കാണണ്ടെന്ന് വ്രതമെടുത്ത ആ ഭാര്യയെ പോലെ കണ്ണിൽ കറുത്ത തുണി കെട്ടിയ പുരാണത്തിലെ ഗാന്ധാരിയെ പോലെ ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവളായൊരു പെണ്ണു മാറുമോ മക്കൾ വന്ന് യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോ പിതാവിനോട് സമ്മതം അനുഗ്രഹ ആശീർവാദം തേടുമ്പോ സ്വന്തം മക്കളാണ് യുദ്ധത്തിന് പോകുന്നത് മറുഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നത് തന്റെ കുടുംബക്കാരാണ് ആ സമയത്ത് കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലെങ്കിലും മനസ്സിന്റെ കാഴ്ച കൊണ്ട് സ്വന്തം മക്കളെ തലയിൽ കൈവച്ചിട്ട് എവിടെയാണോ ധർമ്മം അവിടെയാണ് വിജയമെന്ന് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും വലിയ ദീർഘ ദാർശനീകതയുള്ള ഒരു പിതാവിനെ പോലെ ധൃതരാത്തനെ പോലെ എവിടെയാണോ ധർമ്മം അതെന്റെ മക്കളാണ് അധർമ്മമെങ്കിൽ അവർക്ക് വിജയമുണ്ടാവില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ പിതാവിനെ പോലെ കുടുംബത്തിൽ വെളിച്ചം നൽകുന്ന പിതാവാകണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സത്യം കേൾക്കുന്ന ക്രൈസ്തവ ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു ഇവിടേക്ക് ഇത് നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള സദസ്സാണ് ഇത് സാഹോദര്യം പറയുന്ന സദസ്സാണ് ഇത് മനുഷ്യത്വം പറ്റിപ്പോകാത്ത മനുഷ്യ സ്നേഹികളുടെ ഒരായിരം ഭൂചണ്ടുകൾ നൽകിയ സദസ്സാണ് അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ കുടുംബം കുറാന്റെ കുടുംബമായി മാറണം ഇവിടെ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞാലും ആ കുടുംബം നാളെ സ്വർഗത്തിലെത്തുന്ന കുടുംബമാകണം ആ കുടുംബമാകണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭാര്യ ഹാജറയായി മാറണം നമ്മളാണെങ്കിലോ ഇബറാഹിമായി മാറണം ഇബറാഹിമായി മാറണം ഏത് ഇബറാഹിമാകണം ഏത് ഇബറാഹിമാകണം അള്ളാഹു പറഞ്ഞപ്പോൾ സ്വന്തം മകനെ പരിയർപ്പിക്കാൻ കഴിയുമ്പോ വാർദ്ധക്യ സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയ വാർദ്ധക്യ സമയത്ത് സമ്മാനമായി കിട്ടിയ മകനെ പെരിയറുക്കാൻ കഴി പറയുമ്പോ ആ പെരിയറുക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് സ്വന്തം മകന്റെ കഴുത്തിലോട്ട് കത്തി വെക്കാൻ ഒരു നിമിഷം പോലും കാത്തിരിക്കാതിരുന്ന ചരിത്രത്തിന്റെ പിതാവായ ഇബറാഹിമായി മാറണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് ഖുർആാനിലെ കുടുംബത്തിലോട്ട് കടക്കാം ആ കുടുംബത്തിലോട്ട് കടക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഭർത്താവ് മാറണം ഭാര്യ മാറണം മക്കൾ മാറണം മാതാപിതാക്കൾ മാറണം സഹോദരങ്ങൾ മാറണം ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാം ഇന്ന് നമുക്ക് കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാം നാളെ ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് ആദ്യം ആദ്യം ആരാണ് മാറേണ്ടത് ആദ്യം ആരാണ് മാറേണ്ടത് ഭാര്യയും ഭാര്യയും പറഞ്ഞു കുടുംബത്തിന്റെ അത്തിരി അവരാണ് കുടുംബത്തിന്റെ തുടക്കം മാത്രം ഭാര്യയും ഭർത്താവും നന്നായാലേ മക്കൾ നന്നാവൂ ഇല്ലെങ്കിലും മക്കൾ നന്നാവൂല മക്കള് തോന്നിയ വഴി വാപ്പാവുമായും വേറൊരു വഴി മക്കൾ ഒരിക്കലും നന്നാവൂല ഒരു കുട്ടിയെ സുന്നത്തിടുന്ന സമയം മാർക്ക് നടത്ത അപ്പൊ വീട്ടിൽ ഒസ വന്നപ്പോ ഇവൻ ഓടി ഓടിപ്പോ ഇവൻ മരത്തിൽ കയറി ഉമ്മ താഴെ വന്നിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ ആ കസേരകൾ വരുന്നവർക്കൊക്കെ ഒന്ന് കസേര എടുത്തിട്ട് കൊടുക്കും ഷേജു സെക്രട്ടറി കൊടുക്കി ഷാനവാസ് കസേര ഒക്കെ ഉണ്ടോ കൊടുക്കും എനിക്ക് ആകെ ഷാനവാസുമായിട്ടാണ് മംഗലപുരത്ത് പരിചയം നമ്മുടെ വലിയ ആത്മാർത്ഥ ഹബീബ് തമലാനിൽ അവസാനത്തെ പത്ത് ദിവസം എന്റെ കൂടെ സെൻട്രൽ ജുമാസിന് ഷാനവാസ് അതുകൊണ്ട് ഷാനവാസ് നമ്മുടെ വലിയ ഹബീബ 
എല്ലാവരും ഇരുന്ന് കേൾക്കി രണ്ടു മണിക്കൂറേ ഉള്ളൂ ആ കേൾവി ജീവിതത്തിൽ പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന കേൾവിയായി മാറണം നന്മകൾ അറിയുന്ന സമൂഹമായി അള്ളാഹു നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമാറാകും എല്ലാവിധ ഹൈറും അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകും അതുകൊണ്ട് ആർക്കും ഈ സദസ്സിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല നാളെ കല്യാണത്തിനുള്ള അരിയാണ് പോണം നാളെ നമ്മൾ പറയുന്ന കല്യാണത്തെ കുറിച്ചാണ് വിഷയം അപ്പൊ ആദ്യം എന്തെയ്യണം ഭാര്യയും ഭർത്താവ് മാറണം അപ്പൊ ഈ പയ്യൻ മരത്തിന് മുകളിൽ കയറി താഴെ ഒന്ന് ടുമ്മ വിളിച്ചു മോനെ ഇറങ്ങി വായി നീ ഇറങ്ങി വാ ഇവൻ എന്തെയ്ത ഇറങ്ങൂല അവസാന കുറെ നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഉമ്മ വിളിച്ചു വിളിച്ചു മടുത്തപ്പോ ഉമ്മ പറഞ്ഞു ശരി നീ ഇറങ്ങണ്ട അതിന്റെ മാർക്കോ നടത്തണം നീ നിന്റെ വാപ്പാനെ പോലെ നടക്കണം നീ നിന്റെ വാപ്പാനെ പോലെ അങ്ങനെ ജീവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിടാനുള്ളതാണോ നമ്മുടെ മക്കൾ നീ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു അങ്ങനെ ജീവിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ് വളരെ നിസ്സാരതയോടെ കളന്നു കടയാനുള്ളതാണോ നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മുടെ മക്കൾ കുടുംബത്തിന്റെ അർത്ഥമല്ലേ നമ്മുടെ മക്കൾ കുടുംബത്തിന്റെ ഭദ്രതയല്ലേ കസേരിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഷൈജു നന്നായിട്ട് കസേരൊക്കെ ചുമന്ന് വെക്കും ഇതിനാണ് സെക്രട്ടറി ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പള്ളിയുടെ പള്ളി കമ്മിറ്റി തെരഞ്ഞെടുക്കൂലേ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ നേരത്തെ എന്താ പറയുന്നത് ബൈജു അതോടൊപ്പം രണ്ടു വരെ മഹർജ പള്ളി കമ്മിറ്റി തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയുന്ന പള്ളിയുടെ ഭാരവാഹികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു പള്ളി ഭാരവാഹി ഈ പള്ളി കമ്മിറ്റിക്കാർ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പേരാണ് ഭാരവാഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാരം വഹിക്കാനുള്ള ആളുകൾ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് ഒരു ഭാരം വഹിച്ചോണം അതുകൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴേ ഭാരവാഹി എന്നാണ് പേര് ഭാരം വഹിക്കാനുള്ള ആളുകൾ ആ ഭാരം ചുമന്നേ പറ്റും അതൊരു വലിയ അമാനത്താണ് അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും ഹൈർ നൽകട്ടെ ഒരിക്കലും റസൂറുള്ള ഞൊട്ട കാര്യം പറഞ്ഞോട്ട് റസൂറുള്ള ഓരോ സദസ്സിലേക്ക് ഗവർണർമാരെ പറഞ്ഞോണ്ട് വിടുകയാണ് ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിലേക്ക് ഗവർണർമാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുക സഹാബാക്കൾ മുഴുവനും പ്രവാചകന്റെ മുമ്പിലുണ്ട് അപ്പോ അള്ളാൻ റസൂർ ഓരോരുത്തർ വിളിച്ച് അമ്രുബിൻ അസ് മിസ്റിലോട്ട് പൊക്കും മഹാദിബിൻ ജബൽ സിറിയിലോട്ട് പൊക്കും ഓരോ നാട്ടിലേക്കും ഗവർണർമാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ സാധാരണ നമുക്കറിയാലോ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇലക്ഷൻ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ വലിയ അടിയും ബഹളവും ഒക്കെയാ പേര് പറയാനും നാമനിർദ്ദേശം കൊടുക്കാനും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിളിക്കാനൊക്കെ ചില സമയത്തൊക്കെ മക്കളുടെ പേരൊക്കെ ലിസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ വാപ്പ പറയണത് ഞാൻ മൂത്രമൊഴിക്കാൻ പോയ സമയത്ത് വേറെ ആരോ പറഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പല കഥകളും നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് റസൂർ അല്ല ഇങ്ങനെ ഓരോ ഗവർണർമാരെ പറഞ്ഞു വിടുകയാണ് എല്ലാവരെയും പറഞ്ഞു വിട്ടു അപ്പൊ ഒരു സഹാബി റസൂൽ എന്ന തന്റെ പേര് പറയാത്തത് എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനെ അച്ഛമനായിട്ടിരിക്കുകയാണ് അവസാന റസൂൽ അവനെ കാണാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കും പറഞ്ഞത് എന്ന് വിചാരിച്ച് അദ്ദേഹം റസൂൽ അള്ളാടെ തൊട്ടെടുത്തിരിക്കുക റസൂൽ അല്ല നിൽക്കുന്നു റസൂൽ അല്ല തൊട്ടെടുത്ത് നിൽക്കുന്നു സദസ്സിനോട് പ്രത്യേകതയുണ്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾ അങ്ങ് അകലെ നിൽക്കുന്ന ആളെ കാണുള്ളൂ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളെ നോക്കൂ നോക്കില്ല അപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെ ഏതാണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ തീരാറായി അന്തിമ ലിസ്റ്റ് എത്താറായി അപ്പൊ ഈ സഹാബിക്ക് ഒരു വലിയ വെപ്രാളം എന്റെ പേരെന്താ റസൂൽ അല്ല പറയാത്തത് അപ്പൊ റസൂൽ അല്ല എന്നെ കാണാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോ പറയാത്തതെന്ന് വിചാരിച്ച് അള്ളാന്റെ റസൂൽ എന്ന എന്ന് കാണട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഈ സഹാബി മെല്ലെ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റോളും കമ്മിറ്റി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ ഈ ഭാരവാഹികളുടെ പേര് നിർദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ ചില ആളുകൾ ഒന്ന് പയ്യ എഴുന്നേറ്റ് മുണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് ഖജാഞ്ചി സ്ഥാനത്തേക്ക് വരുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്റെ പേര് ആരും പറഞ്ഞില്ല അതൊരു മറ്റൊരാളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പറയും അതേപോലെ ഈ സഹാബി എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഈ സഹാബി മെല്ലെ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റു റസൂൽ തന്നെ ഒന്ന് കാണട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് അള്ളാന്റെ റസൂൽ കൈ പൊക്കിയിട്ട് എഴുന്നേറ്റതിനേക്കാൾ സ്പീഡിൽ അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ ഇരുത്തി ഇരുത്തിയിട്ട് റസൂൽ അള്ളാ സഹാബിയോട് പറഞ്ഞു ഇന്നഹാല അമാന നദാമ ഇന്നഹാല അമാന ഇതൊരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് കിട്ടാനൊക്കെ വലിയ ആഗ്രഹമായിരിക്കും പക്ഷേ കുറച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ സങ്കടം വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇത് ഉത്തരവാദിത്വമൊക്കെ കൊള്ളാം പക്ഷെ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് കുറെ കഴിയുമ്പോൾ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ ഇത് വലിയ സങ്കടമായി മാറിയേക്കാം ഖേദമായി മാറിയേക്കാം സഹോദരങ്ങളെ ഇതൊരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഏത് ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഏത് ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ആ ഉത്തരവാദിത്തം പള്ളി കമ്മിറ്റിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമല്ല മഹല് കമ്
അള്ളാഹുവേന്റെ കുടുംബം ഒന്ന് മാറണമല്ലോ ഈ വീടിന് പകരം നാളെ സ്വർഗത്തിന് എനിക്കൊരു വീട് വേണമല്ലോ നമ്മുടെ ദുനിയാവിലെ വീടുണ്ടാവട്ടെ അത് ഓലമേഞ്ഞതാകട്ടെ ഓടുമേഞ്ഞതാകട്ടെ എത്ര വലുതാകട്ടെ അതിന് പകരം അള്ളാഹു നാളെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു വീട് തരുമല്ലോ ഇവിടത്തെ വീട് നന്നാക്കിയാൽ അള്ളാഹു നാളെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു വീട് തരുമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ അള്ളാഹു പറയുന്നു നാളെ ആഹിറത്തിലെ വീട് ഏത് വീട് വേണം ദുനിയാവിലെ വീട് വേണോ ആഹിറത്തിലെ വീട് വേണോ ഏത് വീട് വേണം രണ്ടും വേണം ആഹരത്തിലെ വീട് മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എഴുന്നേപ്പിച്ചു വിട്ടാൻ ഇവിടെ രണ്ട് വീടും ചില ആളുകൾ ദുനിയാവിലെ വീട് വേണം ആഹ്റത്ത് എനിക്ക് ആഹ്റത്തിൽ മതി ദുനിയാവില്ലാതെ എന്താ ആഹ്റം ദുനിയാവില്ലാതെ ആഹ്റം ഉണ്ടോ നമ്മൾ ഈ ആഹ്റത്തെ മാത്രം പറയുമ്പോ ആഹ്റം ഉണ്ടാകുന്നപ്പോഴാണ് ദുനിയാവുള്ളപ്പോഴാണ് അള്ളാഹിന്റെ റസൂർ പറഞ്ഞു അദ്ദുനിയ മസറത്തുൽ ആഹ്റ ഈ ഭൂമി പരലോകത്തിന്റെ കൃഷിസ്ഥലമാണ് ഇവിടെ വിത്തിടാതെ നീ ആഹ്റത്തിൽ പോയിട്ട് എന്ത് നോക്കാനാ വിത്തിട്ടാലല്ലേ സസ്യം മുളയ്ക്കൂ അതുകൊണ്ട് ദുനിയാവില്ലാതെ ആഹ്റമില്ല ഈ ദുനിയാവ് കൃഷിസ്ഥലമാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് വിത്തിട്ടോളി ആ വിത്തിട്ടാൽ നാളെ നിങ്ങൾക്ക് നാളെ സ്വർഗത്തിൽ അതിന്റെ ബലം കൊയ്തെടുക്കാം അള്ളാഹു അങ്ങനെ ആക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കണം ഉത്തരവാദിത്വം തുടങ്ങേണ്ടത് എവിടെ നിന്ന എവിടെ നിന്നാണ് ഗൃഹനാഥൻ നിന്നാണ് നമുക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്വം വേണം നമുക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് നമുക്ക് വല്ല ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടോ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഭാര്യയുടെ കാര്യത്തിൽ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ ഈ കുടുംബം മാത്രം ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഓരോ നാട്ടിൽ നാളെ ഭാര്യയും ഭർത്താവ് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം മൂന്നാമത്തെ ദിവസം മക്കൾ നാലാമത്തെ ദിവസം മാതാപിതാക്കൾ അതിന്റെ സമാപനം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിച്ചാൽ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ നമുക്ക് അള്ളാഹു നൽകുന്ന കുടുംബത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകി എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് കുടുംബനാഥന് ഉത്തരവാദിത്വം വേണം എന്താ ഉത്തരവാദിത്വം ആ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് ഗൃഹനാഥൻ ഗൃഹനാഥന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വീട് വീടായി മാറുന്നത് ആ ഉത്തരവാദിത്വം ചെയ്യുമോ ഇൻഷാല്ല ഇൻഷാല്ല ആദ്യം നമ്മുടെ വീട് ഖുർആാനിലെ വീടായി മാറും അള്ളാഹു ഖുർആാനിലെ ഒരു വീടിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ് ആ വീട് ഖുർആാനിലെ വീടായി മാറിയത് അള്ളാഹു ഒരു വീട് ആ വീട് ഖുർആാനിൽ പറയപ്പെട്ട വീടായി മാറി ആ വീട് എപ്പോഴാണ് ഖുർആാനിലെ വീടായത് അങ്ങനെ ആകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ നാല് ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കേണ്ടത് ആ വീട് വേറെ ആരുടെയും വീടല്ല ആ വീട്ടിൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും മക്കളും ഒരേ മനസ്സോടെ കഴിഞ്ഞു ആ വീട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് ഖുർആാനിലെ വീടാണ് ആ വീടിനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു ഖുർആാനിൽ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞു എപ്പോൾ ആ കുടുംബത്തിലെ ഗൃഹനാഥനും ഗൃഹനാഥയും ആ കുടുംബാംഗങ്ങളും അവർ ഒരേ മനസ്സോടെ പോയപ്പോ നമ്മുടെ വീട് ഖുർആാന്റെ വീടായി മാറുവോ ഖുർആാന്റെ വീടായി മാറുവോ മാറണം എങ്ങനെ മാറണം മലക്കുകൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇറങ്ങണം അപ്പോഴാണ് ഖുർആാനിലെ വീടാ വീട നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ധാരാളം അതിഥികൾ വരാറുണ്ട് ആ അതിഥികൾ വരുമ്പോ ആ അതിഥികൾ വരുമ്പോ നമ്മുടെ വീട് ആദ്യം നന്നായി വരുമ്പോൾ മാറി വരുമ്പോൾ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങുന്ന വീടായി മാറുമ്പോൾ ആ വീട് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അതാ ഇപ്പൊ കല്യാണ പാട്ടുകൾ ആഡിറ്റോറിയത്തിലേക്ക് പോവാണ് ഇവർ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇലയും വെട്ടി കറിയാപ്പിലയും വെട്ടി ഇത്രയും അരി സാധനം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതിനാ നാളെ ഒരു കുടുംബത്തെ ഒരു കുടുംബം ഉണ്ടാവുകയാണ് നാളെ നാളെ ഒരു വലിയ സംഭവം നടക്കാൻ പോണം എന്താണ് സംഭവം ഒരു കുടുംബം ഉണ്ടാവുകയാണ് അതിന്റെ മുന്നൊരുക്കമാണ് ഇത് ഖുർആാനിലെ കുടുംബം പറയുമ്പോ നാളെ ആടിത്തൊരു കുടുംബം ബീജാവാപം ചെയ്യുകയാണ് അയർലൻഡിലെ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാരായ ക്രൈസ്തവ സഹോദരങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കല്യാണത്തിൽ ഒരു ആചാരമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് വധുവും വരണം കൂടി കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വധു ഇനി താമസിക്കേണ്ട വരന്റെ വീടിന്റെ മുറ്റത്തെത്തുമ്പോ വധുവും വരനും കൂടി ഇനി അവർ താമസിക്കേണ്ട അവരെ കുടുംബത്തിലോട്ട് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് വധുവും വരനും കൂടി ഒരു ചെടി കൊണ്ടുപോയി ആ വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് ഒന്നിച്ച് നടും എന്നിട്ട് രണ്ടു പേരും കൂടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ രണ്ടു പേരും കൂടെ ആ ചെടിയുടെ ചുവട്ടിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കും എന്നിട്ടേ അവരാ കുടുംബത്തിലോട്ട് കയറും എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം 
ആ ചെടി അവർ രണ്ടുപേരും വെള്ളമൊഴിച്ച് അത് വളർന്ന് പാകമായി അതിൽ മുട്ടിട്ട് അതിൽ കായ്കളും കനികളും ഉണ്ടായി അതിന്റെ കായിൽ നിന്ന് വീണ്ടും അടുത്ത സസ്യം മുളച്ച് അതിൽ നിന്ന് അടുത്ത സസ്യം മുളച്ച് ആ വൃക്ഷം കായ് കനികളുമായി പടർന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് പോലെ ഇവർ രണ്ടുപേരും ജീവിതം തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇനി അവരിലൂടെ ഈ സമൂഹത്തിന്റെ കുടുംബം പടർന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ് അതിൽ കായും കനികളും പൂവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണ് അതിൽ നിന്ന് വേറെ കുടുംബം ഉണ്ടാവാൻ പോവാണ് അതുകൊണ്ട് നാളെ ഒരു കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കല്യാണത്തിന്റെ അസ്തിത്വം കുടുംബമാണ് പക്ഷെ അത് നാളെ നമുക്ക് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിക്കാം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മുടെ വീട് ഖുർആാന്റെ വീടായിട്ട് മാറട്ടെ നമ്മുടെ വീട് മലക്കുകൾ ഇറങ്ങുന്ന വീടായി മാറട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനോത്തര ഈ ഉത്തരവാദിത്വം ഒരു ഒരു ഗൃഹനാഥൻ നിശ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ വീട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞു സൂറത്തിൽ സൂറത്തിൽ അള്ളാഹു ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കാൻ നമുക്ക് തോഫീക്ക് കേൾക്കട്ടെ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കുമോ നമ്മൾ രാവിലെ ഇറങ്ങി പോകും രാത്രി ആകുമ്പോൾ വീട്ടിൽ കയറി വരും വീട്ടിൽ കയറി വരുമ്പോൾ ഭാര്യ ഭക്ഷണം വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് കഴിക്കും നമ്മൾ കയറി കിടന്നുറങ്ങും രാവിലെ വീണ്ടും എഴുന്നേക്കും പോകും വൈകുന്നേരം വീണ്ടും തിരിച്ചു വരും കുടുംബത്തിന്റെ കാര്യം അന്വേഷിക്കാൻ നമുക്ക് സമയമുണ്ടോ യഥാർത്ഥത്തിൽ മക്കളും ഭാര്യയും മാതാപിതാക്കളും ഒക്കെ തമ്മിൽ ഒരു വലിയ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് പണ്ടത്തെ പോലെ മാതാപിതാക്കളും മക്കളും തമ്മിൽ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സദസ് ഉണ്ടാ പണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് ഒരു സദസ് എന്തുകൊണ്ട് കുടുംബബന്ധം തകരാറിലായി വനിതാ കമ്മീഷൻ പറയുന്നു എൺപത് ശതമാനം വീട്ടിൽ സമാധാനമില്ല ആദ്യത്തെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായി പണ്ടൊക്കെ എന്റെ ഒക്കെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് നമ്മുടെ വീടിന്റെ വിശാലമായ നടുമുറ്റത്ത് ആ നടുമുറ്റത്ത് വാപ്പ ഉമ്മ കുടുംബം മക്കൾ എല്ലാവരും കൂടെ എന്നിട്ട് സന്ധ്യക്കു നിരിക്കുക എന്നൊരു അല്പനേരം അല്ലേ ഇന്ന് ആ ഇരിപ്പുണ്ടോ എന്നാ ഇരിപ്പണ്ട ഇന്ന് ഇരിക്കും വീടിന്റെ അകത്ത് ഇരിക്കും നമുക്ക് പുറത്തിരിക്കാൻ സമയമില്ല അകത്തിരിക്കുന്നവരായി നമ്മൾ മാറി ഭാര്യ ഭാര്യയുടെ ലോകത്ത് ഭാര്യ സീരിയലിന്റെ ലോകത്ത് മക്കള് മക്കൾ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ലോകത്ത് മറുഭാഗത്ത് മക്കൾ ഇവിടെ ഭാര്യ ലോ കയ്യിലിരിക്കുന്ന റിമോട്ടിലൂടെ ലോകത്തുള്ള നൂറ്റി നാൽപ്പത് രാട്ടത്തിൽ ഏതൊക്കെ പെണ്ണ് തുണിയുരിഞ്ഞാടിയാലും അത് മുഴുവനും കാണാൻ കഴിയുന്ന ആവാസത്തിന്റെ നടുവിൽ ഭാര്യ പാതിരാത്രി പത്തര വരെ പാതിരാത്രി നട്ടും കുത്തിയാലും ഭാര്യ കുറക്കുമില്ല ഭർത്താവോ മക്കളോ മക്കള് തൊട്ടപ്പുറത്തെ റൂമില് പാപ്പ ഗൾഫിൽ നിന്ന് അയച്ചു കൊടുത്ത ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യമുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുമായി അവരതിലൂടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ചാറ്റിങ് അത് ഗൂഗിളിലാണെങ്കിലും ശരി ഓർക്കൂട്ടിലാണെങ്കിലും ശരി മക്കള് ചാറ്റിങ്ങോട് ചാറ്റിങ് അവസാനം മക്കള് ചാറ്റിങ് നടത്തി കല്യാണത്തിന്റെ തലേ ദിവസം പാപ്പായും ഉമ്മായും അവർ ചീറ്റിങ് നടത്തി അവർ ചാറ്റിങ് നടത്തിയവന്റെ കൂടെ അവർ പോയി കത്തെഴുതി വെച്ചു നിങ്ങൾ കൂടുതൽ വിഷമിക്കേണ്ട വാങ്ങിച്ചാരി കഥിജാട്ടയുടെ അസിൽ തിരിച്ചു കൊടുത്തേക്ക് ഞാൻ ചെലവൊന്നുമില്ലാതെ പോയേക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് സത്യമല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ആർക്കെങ്കിലും കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ കുടുംബ കോടതികളിലാണ് നിങ്ങൾ കേരളത്തിലെ കണക്കെടുത്ത് നോക്കി ക്രിമിനൽ കോടതിയിലെല്ലാ കേസുകൾ കൂടുതൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് കുടുംബ കോടതികളിലാണ് കുടുംബ കോടതികളിൽ കുടുംബ കോടതിയുടെ വരാന്തരങ്ങളിൽ പരസ്പരം കൈപിടിച്ചു പിരിയുന്ന കണ്ണീരിലേക്ക് നടന്നു പോകുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കുടുംബ കോടതിയിൽ കേസുകൾ സ്ഥലം കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണ് നിസ്സാരമായ കാര്യത്തിന്റെ പേരിൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ വടക്കാണ് എന്തിന്റെ പേരിലാണ് വടക്കെന്നറിയുമോ കൊടുത്ത സ്വർണത്തിന്റെ പേര് പറയും വെച്ചതിന്റെ പേര് വീതം വെച്ചതിന്റെ പേര് ഭാര്യയുടെ പേരിൽ എഴുതി കൊടുക്കാത്തതിന്റെ പേര് അടുത്ത സമയത്തൊരു കല്യാ ഒരു കുടുംബ കോടതിയിൽ കേസ് വന്നു ഏതിന്റെ പേരിലൊക്കെ തർക്കം വന്നെന്നറിയുമോ കല്യാണത്തിന് വിളമ്പിയ പപ്പടത്തിന്റെ പേരിൽ പോലും തർക്കം വന്ന കുടുംബ കോടതികളിലെ കേസ് എത്രയോ ആണ് കുടുംബ കോടതിയുടെ ജഡി ജോലിക്കുന്നു ഒരുമിക്കുന്നുണ്ടോ ഭാര്യ പറയുന്നു എനിക്ക് വന വേണ്ട ഭർത്താവ് പറയുന്നു എനിക്ക് വന വേണ്ട രണ്ടുപേരും കോടതിയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാനുള്ളത് കൊടുത്തിട്ട് വിരിഞ്ഞു പിരിയുകയാണ് അവർ രണ്ടുപേരും അവരുടെ രഹസ്യ വഴികളിലോട്ട് കിടക്കുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞോ അവിടെ ഒന്നും അറിയാതെ കോടതിയുടെ വരാന്തയിൽ മുഖം കുനിച്ചിരുന്ന് പൊട്ടിക്കറിയുന്ന ഒരു ജന്മമെന്ത് ആ ജന്മമേതെന്നറിയുമോ ഇവരുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ജനിച്ച പൊന്നുമോനാണത് പൊന്നുമക്കളാണത് വാപ്പ വാപ്പയുടെ വഴിക്ക് ഉമ്മ ഉമ്മയുടെ വഴിക്ക് കോടതിയുടെ വരാന്തയിൽ ആരെ
ആ മാതാവ് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഹൈക്കോടതി പറയുന്ന അന്യരാജ്യത്ത് നടന്നതിൽ ഇടപെടാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല ഒരു പിതാവ് ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും വേർപിരിഞ്ഞപ്പോ നാലര വയസ്സ് കാരണം മോനെ ഫുട്ബോൾ കോട്ടിലെ പന്ത് പോലെ തട്ടിയിടുകയാണ് ഫുട്ബോൾ കോട്ടിലെ തട്ട് പോലെ തങ്കിയിടുകയാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാരവ ഭേദമെന്നറിയുമോ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിലെ ശാസ്ത്രയുടെ വക്കാവൊക്കെയല്ല ആ പന്ത് തട്ടപ്പെടുന്ന പിതാവിന്റെയും മാതാവിന്റെയും കാലിൽ കിടന്ന് പന്തിനെ പോലെ തട്ടപ്പെടുന്ന കുഞ്ഞുമോന്റെ കരച്ചിലാണ് മുടങ്ങി കേൾക്കുക ആ കരച്ചിലാണ് ലോകത്തുണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ കുറാൻ പറഞ്ഞു കുടുംബം നിങ്ങളുടെ ഇബ്രാഹിമിന്റെ കുടുംബമാകട്ടെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബം ഇമ്രാന്റെ കുടുംബമാകട്ടെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബം മുഹമ്മദ് മുസ്തഫയുടെ കുടുംബമാകട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ കുടുംബനാഥൻ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കണം മുഹമ്മദ് നബിയുടെ കുടുംബമായി മാറണോ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ കുടുംബമായി മാറണോ അള്ളാന്റെ റസൂൽ പ്രിയപ്പെട്ട മകളുടെ വീട്ടിലോട്ട് കടന്നു ചെല്ലുകയാണ് നമ്മുടെ വീട് കുറാന്റെ വീടാകുന്നത് എപ്പോഴാണ് ആർക്കാണ് ഇതിന് ചങ്കൂട്ടമുള്ളത് അള്ളാന്റെ റസൂൽ പ്രിയപ്പെട്ട മകളുടെ വീട്ടിലോട്ട് കടന്നു ചെല്ലുന്നു അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ കാണാൻ പിതാവിനെ കാണാൻ ഫാത്തിമ കാത്തു നിൽക്കുന്നു അള്ളാന്റെ റസൂൽ മകളുടെ തല കുനിച്ചു മാത്രമേ കടന്നു ചെല്ലാൻ കടിയു ചെറ്റക്കുടിലാണ് ചെറ്റക്കുടിലാണ് അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഫാത്തിമയുടെ വീട്ടിലോട്ട് കുനിഞ്ഞു കയറി എന്നിട്ട് മുഖം നിവർത്തുമ്പോ ഫാത്തിമയുടെ വീടിന്റെ ചുമരിൽ ഒരു പേർഷ്യൻ പരവതാന വിരിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകളുടെ വീടിന്റെ ചുവരിൽ ഒരു പേർഷ്യൻ പരവതാന വിരിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് അള്ളാന്റെ റസൂൽ തിരിച്ചിറങ്ങി മകളുടെ വീട്ടിൽ കയറിയില്ല മകളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തിരിച്ചിറങ്ങി പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഫാത്തിമ ഓടി വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു പിതാവെ കയറുന്നില്ലയോ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നടക്കുന്നുവോ എന്റെ എന്റെ വീട്ടിൽ എന്റെ ഉപ്പ കയറാത്തത് അള്ളാന്റെ റസൂൽ എന്ന പിതാവ് ഫാത്തിമയെ വിളിച്ചു ഫാത്തിമ എന്നാണ് നിനക്ക് ആർഭാടം തുടങ്ങിയത് എന്നാണ് നിനക്ക് ദുനിയാവിനോട് പ്രേമം തോന്നിയത് എന്താണ് പിതാവെ ഈ പരവതാനി എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ഫാത്തിമ ഈ വില കൂടിയ പരവതാനി എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ഫാത്തിമ ഫാത്തിമ ബേബി പൊട്ടിക്കരന്നു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് പേർഷിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു കൂട്ടുകാര് കൊടുത്തയച്ചതാണ് ഞാൻ പൈസ കൊടുത്തു വാങ്ങിയടല്ല അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞ ഫാത്തിമ ഈ പരവതാനി വിരിപ്പെടുത്തു മാറ്റുമോ ഇത് നിന്റെ വീട്ടിൽ ഇരുന്നാൽ ഈ വീട്ടിൽ മലക്ക് വരില്ല ഈ വീട്ടിൽ മലക്ക് കയറില്ല വിപരീത് വരാത്ത ഒരു സാധനം എന്തിനാണ് ഫാത്തിമ വീട്ടിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട മകളെടുത്ത് വെളിയിലോട്ട് കളഞ്ഞു എന്നിട്ടാണ് തിരുതൂതർ വീട്ടിൽ കയറിയത് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മലക്കിറങ്ങുമോ മലക്ക് കയറാത്ത എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളത് അതെടുത്തു മാറ്റാൻ നമുക്ക് കഴിയുമോ അതിനെതിരെ പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയുമോ ഇങ്ങനെയാണ് ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കേണ്ടത് കുടുംബനാഥൻ കുടുംബനാഥനാകുമ്പോഴാണ് കുടുംബനാഥൻ കുടുംബനാഥനാകുമ്പോഴാണ് ഒരു വീടും കുടുംബവും ഖുറാന്റെ കുടുംബമായി മാറുക ഖുറാന്റെ വീടായി മാറുക ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹു നമ്മുടെ വീട് അങ്ങനെ ആക്കി മാറ്റണം ഫാത്തിമ വീടിന്റെ വീട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് എടുത്ത് മാറ്റി ഫാത്തിമ വീടുത്ത് അപ്പഴേ മാറ്റി ഒന്നാമത് നമ്മൾ മാറ്റാൻ പറയൂല ഇത് നമ്മൾ മാറ്റാൻ പറഞ്ഞാലും മക്കൾ മാറ്റൂല പാപ്പാടെ ജോലി കഴിഞ്ഞു എന്റെ ഭർത്താവ് പറയട്ടെ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ഉണ്ട് കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് പറയും പക്ഷെ നമുക്ക് ഓരോ ദിവസം ഓരോന്നായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാം അള്ളാഹു തോഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ മലക്കുകൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കയറുന്ന കുടുംബമായി നമ്മൾ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടാകണം അള്ളാഹുവേ എന്റെ നാട്ടിലെ എല്ലാ കാര്യവും എനിക്കറിയാം പഞ്ചായത്തിലെ സർവകാര്യം എനിക്കറിയാം മഹല്ലിലെ സർവകാര്യം എനിക്കറിയാം പള്ളിയിലെ സർവകാര്യം എനിക്കറിയാം എന്റെ കുടുംബത്തിലെ കാര്യം രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ കറങ്ങി നടന്ന് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോ അവിടെ ചെന്ന് ചോദിക്കണം ഭാര്യയോട് നിസ്കരിച്ച നീ ഖുർആൻ ഓതിയ മക്കളോട് ചോദിക്കണം മക്കളെ ഒരു യാസീൻ എങ്കിലും ഓതിയോ പിള്ളേർ പഠിക്കാനൊക്കെ പോട്ടെ പഠിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ മക്കളോട് ചോദിക്കണം മക്കളെ നിങ്ങൾ യാസീൻ ഓതിയ മക്കളെ അടുക്കൽ ചെന്നിട്ട് സന്ധ്യക്ക് വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഭാര്യയോട് ചോദിക്കണം നീ രാവിലെ മുതൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ ചോദിക്കണം ചില ചോദിക്കുവോ ഇടി ഉഷാർ ഇടി ഷുവർ ചോദിക്കണം ഒരു ഗൃഹനാഥന്റെ ജോലി ഏതല്ലേ അത്യാവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ എവിടെ പോണം വീട്ടിൽ പോണം അത്യാവശ്യമാണ് പുരുഷൻ വെളിയിൽ ജോലി ചെയ്യണം അത് അവന്റെ അധ്വാനത്തിന് പറഞ്ഞു അവന്റെ മക്കൾക്കും ഭാര്യയ്ക്കും അധ്വാനത്തിന് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ നന്നായിട്ട്
ആര് പറഞ്ഞതാണ് ഇത് സഹാബാക്കളുടെ സ്വഭാവം ഇതായിരുന്നു അള്ളാഹാന്റെ റസൂൽ ഒരു യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു വരികയാണ് ഒരു സഹാബി കുതിര പുറത്ത് എല്ലാവരെയും ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് പാഞ്ഞു പോവുകയാണ് കുതിരയ്ക്ക് വല്ലാത്ത സ്പീഡ് അള്ളാഹാന്റെ റസൂൽ പുറകിന് വരുന്നതേയുള്ളൂ ആ സഹാബി എല്ലാവരെയും ഓവർടേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് കുതിര പുറത്ത് പായുകയാണ് എല്ലാവരും അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കി ഈ യുവാവ് എന്തിനാണ് ഇത്ര സ്പീഡിൽ പാഞ്ഞു പോകുന്നത് അള്ളാഹാന്റെ റസൂല ആ സഹാബിയുടെ പുറകെ എത്തി എന്നിട്ട് അള്ളാഹാന്റെ റസൂല ആ സഹാബി വിളിച്ചു എവിടേക്കാണ് ജാബിറെ ഇത്ര സ്പീഡിൽ നീ കുതിര ഓടിക്കുന്നത് ഒരു യുദ്ധം കഴിഞ്ഞാണ് ഒരു സഹാബി സർവരെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് കുതിര ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ പോകുന്നു നമ്മൾ ചിലപ്പോ കണ്ടിട്ടില്ലേ കാറിലൊക്കെ പോകുമ്പോ പുറകിൽ നിന്ന് ഒരു 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 ആരവം കേൾക്കാം കൊറേ ചെറുപ്പക്കാർ ഇവിടെ ഈ പൂട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഒരു ബൈക്കിനകത്ത് ഈ വെടി കൊണ്ട് വെരുക പോണമാരി ഒരു പോലും കാണും സർവ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെയും പാണ്ടി ലോറിയുടെയൊക്കെ ഇടയിലെ കൂടെ അങ്ങോട്ടും വളച്ച് ഇങ്ങോട്ടും വളച്ചൊരു പോക്ക് പോണം കാണാം ഇത് എങ്ങോട്ട് പോണമെന്ന് അറിഞ്ഞു ആ രീതിയിൽ ജാബറിയെല്ലാം സർവരെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് കുതിരപ്പുറത്തൊരു പായല് നബിനങ്ങൾ പുറകെ ചെന്നു ജാബറിനെ വിളിച്ചു ജാബറെ ആ ജാബിർ ഏ ജാബറെ എവിടേക്കാ ഇത്ര ധൃതിയിൽ ഓടുന്നത് ആ സമയത്ത് ജാബ്രതി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞ് നബി അത്യാവശ്യം കഴിഞ്ഞല്ലോ നബിയെ അള്ളാഹന്റെ തിരുദൂതരെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞല്ലോ എന്റെ വീട്ടിൽ എന്റെ ഭാര്യ എന്നെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവട്ടെ നബിയെ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ പോവട്ടെ നബിയെ അള്ളാഹന്റെ സുഹൃത്ത് ജാബ്രത ജാബ്ര നബിയെ അത്യാവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ യുദ്ധമൊക്കെ കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇനിയിപ്പൊ ഞാൻ നേരെ എന്റെ വീട്ടിലോട്ട് പോവട്ടെ നബിയെ വീട്ടിലോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ സ്പീഡിൽ പോകാൻ അപ്പൊ അത്യാവശ്യം കഴിഞ്ഞാല് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ ഹദീസാണല്ല വെറുതെ പറഞ്ഞല്ല ഒരു സന്തുഷ്ട കുടുംബം ഉണ്ടാകും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവണം ഇൻഷാല്ല നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഇത് കേൾക്കി നാളെ ഇൻഷാല്ല ഭാര്യ ഖുർആാനിലെ ഭാര്യ ആദ്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മാറ്റമൊക്കെ ഉണ്ടാകട്ടെ അപ്പൊ അത്യാവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ അവിടെ പോകണം ജാബറു തന്നെ അത്യാവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ കുതിരയുടെ സ്പീഡിൽ പായ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം വ്യാഴാഴ്ച രാവിലത്തെ മദ്രസ കഴിഞ്ഞ് പള്ളിയിലെ ഇമാമ് ബൈക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അറുപതിൽ വിട്ടാൽ പുറകിൽ നിന്ന് വിളിക്കും സാധാ ലോഹറിനും കൂടെ നിന്നിട്ട് പോവാൻ പറയരുത് അത്യാവശ്യം കഴിഞ്ഞ് മുപ്പിലാ വീട്ടിൽ പോട്ടെ അല്ല പിടിച്ച നേരെ വീട്ടിലെത്തണം സന്ധ്യയായി ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം വരെ കടയൊക്കെ അടച്ചു കട അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം പിന്നീട് വർത്താനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പാടില്ല നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് വെറുതെ പാഴ് വർത്താനം പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്നതിന് റസൂൽ അള്ളാഹി വരലാട് വെറുത്തിരുന്നു അത്രേ ഇഷാനിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വീട്ടിൽ പോകേണ്ട സമയമാണല്ലോ പിന്നെയും വെളിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് പിള്ളേർക്ക് ഒരു സൈസ് പരിപാടിയുണ്ട് ആളുകൾ വെറുതെ രാഖതകൾ പറഞ്ഞിരിക്കും നെഹാ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമിന് സമുരി അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ രാഖത പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന് റസൂൽ അല്ല വെറുത്തിരുന്നു പിന്നെ നേരെ വീട്ടിൽ പോകണം സന്ധ്യയായി ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഈ മംഗലപുരം ജംഗ്ഷനുകളെ കറങ്ങി നടക്കാതെ സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ അവിടെ പോകണം വീട്ടിൽ പോകണം സഹോദരിമാർ ഒരു ഉസ്താദിന്റെ ഭാഗം കേട്ട് നാളെ ഇങ്ങനെ ഏഴ് മണിക്ക് വരും സീരിയലും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ജംഗ്ഷനിൽ നിൽക്കണമെന്നാണ് അവന്ന് കാണാൻ പറ്റണത് ഇനി ഉസ്താദ് പറയാനനുസരിച്ച് സുന്നത്താന്നും പറഞ്ഞ് വരും അത് ഇനി ഒപ്പ് കാണാനും പറ്റൂല എങ്ങനെ കാണണം നമ്മുടെ വീട് കുറാന്റെ വീടാകണോ നമ്മുടെ വീട് കുറാന്റെ വീടാകണോ ആ വീടാകണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആയേ പറ്റൂ സഹോദരങ്ങളെ ഇന്നത്തെ ആമുഖം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ കുറാൻ ഒരു വീടിനെ കുറിച്ച് ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞു ഏത് വീടാന്നറിയുമോ ആ വീട് ലോകത്തിലെ പ്രമാണിയുടെ വീടല്ല എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ ഇവിടെ തിങ്ങിക്കൂടിയ മംഗലപുരത്ത് ഓരോ ഗൃഹനാഥന്മാരോട് ഞാൻ പറയുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ വീട് ഈ വീടായി മാറണം ഈ ഖുറാൻ പറഞ്ഞ വീടായി മാറണം ഏത് വീടാണെന്നറിയുമോ ആ ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞ വീട് സൂറത്തിൽ ഹസിറിന്റെ വീടിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ആ വീട് ഏത് വീടാണെന്നറിയുമോ അത് ഹിന്ദുജയുടെ വീടല്ല അംബാനിയുടെ വീടല്ല ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോടിപതിയായ സാക്ഷാൽ ബിൽഗേറ്റ്സിന്റെ വീടല്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് ശീതീകരിച്ച റൂമുള്ള ബ്രൂണേ നദിക്കരയിൽ കിടന്നിറങ്ങുന്ന സാക്ഷാൽ ബ്രൂണേ സുൽത്താന്റെ വീടല്ല ഈ വീട് ഏത് വീടെന്നറിയുമോ ആ
അതിന് ചുവരില്ലായിരുന്ന ഈത്തപ്പന മരത്തിന്റെ ഓല തന്നെ ചുവരായി മാറി മണൽ തരികളിൽ അവര് കടന്നിറങ്ങി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ ആ വീടാരുടെ വീടാന്നറിയുമോ ആ വീടാണ് ഉമ്മു സ്ഥലമാറുന്നതാഹുവന്മയുടെ വീടായിരുന്നു അത് അബൂ തൽഹിയുടെ വീടായിരുന്നു അത് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാതാനസമതിയല്ലാഹുവന്മിന്റെ വീടാണ് ആ വീട്ടിലെ ഗൃഹനാഥൻ അബൂ തൽഹയാണ് ആ വീട്ടിലെ ഗൃഹനാഥ ഉമ്മു സ്ഥലമയാണ് ആ വീട്ടിലെ മക്കൾ ആരെന്നറിയുമോ അനസാനോ മേറാണ് ആ വീട് കുറവാണ്ട വീടായെങ്കിൽ ഇനി നാം സംസാരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അബൂ തലഹ റബി അള്ളാഹു തലാൻ ഒരു ദിവസം ഇസാ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ റസൂൽ അള്ളാർ അടുക്കൽ നിന്ന് വരികയാ ഉമ്മു സലമാ റബി അള്ളാഹു അനഹ ആരാ ഉമ്മു സലമ എന്നറിയുമോ പെങ്ങളെ എന്റെ ശബ്ദങ്ങൾ കാലത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ ആരാ ഉമ്മു സലമാ സുഭിക്ഷതയിൽ ജീവിച്ച പെണ്ണല്ല കട്ടപ്പാടുകളുടെ നടുവിൽ പറന്ന പെണ്ണാണ് ഉമ്മു സലമയ്ക്ക് ചരിത്രത്തിൽ ഒരു അപരനാമമുണ്ട് അതാണ് കണ്ണുനീർ പോളക്കാരി ഉമ്മു സലമയെ ചരിത്രത്തിൽ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ണുനീർ പോളക്കാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിന്റെ ദുരന്തം കാരണത്താൽ കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് കണ്ണുനീർ പോള വീർത്ത് കടിച്ചു പോയ ഒരു പെണ്ണുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ണീർ കടലേ ബീവി ഉമ്മു സലമാ ജീവിതത്തിൽ കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് ദുരിതങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി ഏറ്റുവാങ്ങി കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് കണ്ണുപോലെ കലങ്ങിപ്പോയ പെണ്ണ് കണ്ണുനീർ പോളക്കാരി ഉമ്മു സലമാ പക്ഷേ ആ കണ്ണുനീര് വീണ് കുതിർന്ന വീട്ടിലേക്ക് മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വന്നു അള്ളാന്റെ കുർബാന വീടിന് ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു അബൂ തലക വരുന്ന പെങ്ങാത്ത ഉമ്മു സലമ നിൽക്കുകയാണ് അബൂ തലക റബി അള്ളാഹു അൻഹു കൂടെ മകനായ അനസ് റബി അള്ളാഹു അൻഹു ഉണ്ട് അവര് രണ്ടുപേര് നിശാകടിഞ്ഞ് വരുന്ന പെങ്ങാത്ത് ഉമ്മു സലമ ഉമ്മറപ്പടിയില് കാത്തു നിൽക്കും വെറുതെ സംഭവത്തിന്റെ കൊഴുപ്പിന് വേണ്ടി പറയുന്നതല്ല കാരണം ഉമ്മു സലമാർ റബി അള്ളാഹു അൻഹ അബൂ തലക വന്നാൽ ഉടനെ ചോദിക്കും അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഇത് എന്നൊക്കെ ഹദീസുകൾ പഠിപ്പിച്ചു അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഏടെ കായത്തുകളാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ട് അത് പഠിപ്പിച്ചു തരാറ് ഉമ്മു സലമ കിടക്കുകയില്ല വെറുതെ എല്ലാ സഹോദരങ്ങളെ ആ വീട് കുറാന്റെ വീടായത് ഏതെങ്കിലും പെണ്ണ് ചോദിക്കുമോ വെള്ളിയാഴ്ച പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോ ഇന്ന് പള്ളിയിലെ ഇമാമി എന്താണ് പ്രസംഗിച്ചത് ഏട് ചിഹ്നത്തു നോമ്പാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ആ ഭർത്താവിന് ഭക്ഷണം വിളമ്പി കൊടുക്കുന്ന പെണ്ണ് ഏട് വീടിന്റെ പെണ്ണാണ് പെണ്ണാണല്ലോ വീടിന്റെ വിളക്ക് പെണ്ണാണല്ലോ വീടിന്റെ കെടാ വിളക്ക് അല്ലുമ്മുഹക്കുലി തർബിയത്തിൽ മക്കളുടെ വരികാട്ടിയും ഉമ്മയുമാണല്ലോ ഉമ്മു സലമ അങ്ങനെയല്ല അബൂ തലക വന്നാല് ചോദിച്ചിട്ടേ കടക്കാറുള്ളൂ അങ്ങനെ അബൂ തലക റവിയല്ല വന്ന് വരുമ്പോ അന്ന് അവരുടെ കൂടെ മൂന്നാമതൊരാളുണ്ട് വിഷം നൊട്ടിയ വയറുമായി വിഷം നൊട്ടിയ വയറുമായി ഒരു പാവപ്പെട്ടവൻ കൂടെ വരികയാണ് ഉമ്മു സലമ ഞെട്ടിപ്പോയി ആരാണ് കൂടെ വരുന്നത് അബൂ തലകയോട് ചോദിച്ചു എന്താണിത് അബൂ തലക റവിയല്ലാഹു വന്ന് ഉമ്മു സലമേ വീടിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് വിളിച്ചു എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഉമ്മു ഞ്ഞപ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് പറഞ്ഞ അബൂ തലക ഇന്നൊരു മുസാഫിർ പള്ളിയിലുണ്ട് അയാൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ദിവസങ്ങളായി അയാൾക്കൊരു നേരം ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമോ അബൂ തലഹ അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് നിരാകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഞാൻ അയാളെയും കുത്തിക്കൊണ്ടു വന്നതാണ് ഉമ്മു സലമ ആഗതന് കൊടുക്കാൻ എന്തെങ്കിലുമുണ്ടോ ഉമ്മു സലമ പറയുന്നു ഭർത്താവേ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും മകനം കഴിക്കാനുള്ളതല്ലാട് മറ്റൊരു നമ്മുടെ വീട്ടില് ബാക്കിയില്ല എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് കൊടുക്കുക ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂത്തലത്ത് വല്ലാത്ത ദുഃഖമായി വെളിയിലാണെങ്കിലോ പാവപ്പെട്ടവൻ ഭക്ഷണം കാത്തു വയറും തടവിയിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് അയാളോടില്ല എന്ന് പറയുക നമ്മുടെ വീട് ഇങ്ങനത്തെ വീടായി മാറട്ടെ എങ്ങനെയാണ് അയാളോടില്ല എന്ന് പറയുക അബൂത്തലഹറിയല്ലാഹുവെന്ന് വിശങ്ങനായി നിൽക്കുമ്പോ ആ വീടിന്റെ ഗൃഹനായികയുടെ മനസ്സുണർന്നു ഗൃഹനായിക ഉണരുമ്പോഴാണ് വീട് ഉണരുക ഒരു പെണ്ണ് നന്നാവുമ്പോൾ ാണ് വീട് നന്നാവുക ഉമ്മു സലമ പറയുന്നു ഭർത്താവെ ദുഃഖിക്കണ്ട ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമോ ആ വീട്ടിലെ പെണ്ണ് യഥാർത്ഥ പെണ്ണാവുകയാണ് ഉമ്മു സലമാ റവിയല്ലാഹുവൻ ഭർത്താവിനോട് പറയുന്നു മകനായ അനസിത് കേട്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു നമുക്ക് ഭക്ഷണമെല്ലാം വിളമ്പി വെക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിഥിയെ വിളിച്ചിരുത്തുക അതിഥിയുടെ കൂടെ നമുക്കും ചെന്നിരിക്കാം അങ്ങനെ അതിഥി ഭക്ഷണത്തിലോട്ട് കൈയിടുമ്പോ നമ്മളും ഭക്ഷണത്തിലോട്ട് കൈയിടണം ആ സമയത്ത് അബൂത്തൽഹാ 
നിങ്ങളങ്ങ് വിള കൂതി കെടുത്തണേ അബൂ തലക നിങ്ങൾ അവരെ വെളിച്ചം നൽകുന്ന വിള കൂതി കെടുത്തണേ ചുറ്റും അന്ധകാരം നിറയുമ്പോ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴി കാട വെറുതെ ഇരിക്കുക ഇരുട്ടത്തിരുന്ന് അതിഥി കഴിക്കട്ടെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നു എന്ന ധാരണയോടെ അദ്ദേഹം കഴിക്കട്ടെ ഒരാൾക്ക് മാത്രം കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണമേ വീട്ടിലുള്ളു സഹോദരങ്ങളെ മക്ക ഉറങ്ങുകയാണ് ഒരു കുടിൽ മാത്രം ഉറങ്ങാതിരിക്കുകയാണ് ഭക്ഷണം വിളമ്പപ്പെട്ടു അതിഥിയെ വിളിക്കപ്പെട്ടു അബൂ തലകയും ഉമ്മു സലമയും പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ അനസും ചുറ്റുപെട്ട് തിരുന്നു അതിഥി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകുമ്പോ പെട്ടെന്നത അബൂ തലകയോട് ഉമ്മു സലമ അങ്ങേ കാണിച്ചു അബൂ തലക വെളിച്ചം കൊടുക്കുന്ന വില കൂതിക്കെടുത്തി ചുറ്റുഭാഗത്തും അന്ധകാരം പടരുകയാണ് ആ സമയത്ത് അതിഥി ഒന്നും അറിയാതെ കഴിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയും ഭർത്താവും പൊന്നുമോനും കരിക്കാട് വിശപ്പ് കത്തി ആളുമ്പോൾ കരിക്കാട് കൈ പിൻവലിച്ചു ഇരുട്ടായത് കൊണ്ട് അതിഥി അറിയുന്നില്ല കുറെ സമയം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു സർവസ്തുതിയും നിനക്കാണ് തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ എനിക്ക് ഭക്ഷണം നൽകിയവർക്ക് നീ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണേ എനിക്ക് വെള്ളം തന്നവർക്ക് നീ കുടിപ്പിക്കണേ അവർക്ക് നീ നൽകിയതിന് നീ വറക്കത്ത് നൽകണേ തമ്പുരാനെ ഈ വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലായി അതിഥിയാണ് വയറ് നിറഞ്ഞപ്പോ അയാള് ഹന്ദ് പറഞ്ഞതാണ് അലഹമില്ല എത്രയോ സ്തുതിയാണ് തമ്പുരാനെ നിനക്ക് പെട്ടെന്ന് അബൂതല കറവി അള്ളാഹു എന്ന് വിളക്ക് കൊളുത്തി അവിടെ മുഴുവനും പ്രകാശം പരക്കുകയാണ് അതിഥി സമാധാനത്തോട് വല്ലാത്ത സന്തോഷത്തോട് അതിഥി അവരോട് സലാം പറഞ്ഞ് അവർക്ക് വേണ്ടി ദുഹാ ചെയ്ത് ഇറങ്ങിപ്പോയി അവിടെ നിന്ന് സഹോദരങ്ങള് ഉമ്മുസലമാറവി അള്ളാഹു എന്ന പാത്രം എടുത്ത് കെഴുതി വെച്ചു കൂരാ കൂരിനിട്ടാണ് അബൂതല കറവി അള്ളാഹു എന്നുവിന്റെ കുടുംബം എന്ന പട്ടിണിയാണ് അബൂ തൽഗയുടെ കുടുംബം ഒന്നും അല്ലാത്ത പട്ടിണിയിലാണ് അവര് മൂന്ന് പേരും ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ല ഗൃഹനാഥനും കഴിച്ചില്ല ഗൃഹനാഥയും കഴിച്ചില്ല മകനും കഴിച്ചില്ല ആ പാതിര ആ സമയത്ത് വിശം മുട്ടിയ വയറുമായി അവര് തറയിലേക്ക് തടപ്പായ വിരിച്ചു വലതു ഭാഗത്ത് ഉമ്മ കടന്നു ഇടതു ഭാഗത്ത് പിതാവ് കടന്നു അവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു പരാതിയും ഇല്ലാതെ എട്ടു വയസ്സുകാരൻ അനസം കടന്നു എട്ടു വയസ്സുകാരൻ അനസം കടന്നു വയറു വല്ലാതെ കത്തുകയാണ് അന്നത്തെ ദിവസം ഭക്ഷണം കഴിച്ചു സഹാവാക്കട അവസ്ഥ ഇതാണല്ലോ അവർ വയറ് പൊത്തി പിടിച്ച് കിടക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങള് പൊന്നുമോൻ അനസ് പോലും ചോദിച്ചില്ല പിതാവ് എനിക്ക് തരാതെ എന്തിനു മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുത്തു നിങ്ങൾ എനിക്ക് തരാത്തത് എന്തെന്ന് അനസ് ചോദിച്ചില്ല നമ്മുടെ മക്കൾ ചോദിക്കാതിരിക്കുമോ പള്ളിക്ക് കൊടുത്താല് ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന മക്കൾ നന്മക്ക് കൊടുത്താല് തടസ്സം നിൽക്കുന്നവർ ആ പൊന്നുമോൻ പോലും ചോദിച്ചില്ല എനിക്ക് എന്തേ തരാതിരുന്നതെന്ന് ഭാര്യ പരാതി പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് ുന്നുവെന്ന് അള്ളാഹിഷ്ടമാണോ ഞങ്ങളത് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് കമഴ്ന്ന് കിടക്കുകയാണ് നഗരം മുഴുവനും ഉറങ്ങുകയാണ് ഉറങ്ങാട് വിശപ്പ് കാരണത്താല് തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും ഒരു കുടുംബം കിടക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ വിശന്ന് വയന്ന് വിശപ്പ് വല്ലാതെ കൂടിയാല് പിന്നെ ഉറക്കം വരില്ല തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടക്കുകയാണ് മദീന നഗരത്തിൽ മുഴുവനും ആ കുടുംബം പാട്ടാവുകയാണ് രാവിലെ പെട്ടെന്നതാ സുബഹിയുടെ ഭാഗ് കേട്ടു അബൂതൽ കറിയല്ലാവുന്ന മകന വിളിച്ചു അനസേട് നിൽക്കുക പള്ളിയിലേക്ക് പോകാ മനസേ വിഷം നൊട്ടിയ വയറുമായി പൊന്നുമോനിട് നേട്ടു ഉപ്പാന്റെ കൈയും പിടിച്ചു നടക്കുകയാണ് പോകുന്ന വഴിയിൽ അനസ് പറയുന്നു ഉപ്പ എന്റെ കാലുകൾ തളരുന്നു ഭക്ഷണം കരക്കാട് വിശക്കുന്നു ഉപ്പ എന്റെ കാല് തളരുന്നു ഉപ്പ അബൂ തലകറി അള്ളാ ഒന്ന് മകരെയും വിളിച്ച് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മസ്ജിദിന്റെ ഭവിയിലെത്തി സുബഹി നമസ്കാരം പ്രവാചകന്റെ ഇമാവത്തിന്റെ കെടിൽ നിർവഹിച്ചു അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് ആരോ പറയാതെ വിശം നൊട്ടി വയറുമായിട്ട് അബൂത്തലകയിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഖുർആാനിലെ വീട് രൂപാന്തരപ്പെടുന്നതെന്ന് കേൾക്കുക ഒരേ മനസ്സുള്ളവർ കുടുംബത്തിലെ താമസിച്ചപ്പോൾ അത് ഖുർആാനിലെ വീടായി അള്ളാഹന്റെ റസൂല് സലാം വീട്ടി അള്ളാഹന്റെ റസൂല് സലാം വീട്ടി ഉടനെ അള്ളാഹന്റെ റസൂല് തിരിഞ്ഞു നിന്ന് ചോദിച്ചു അത്രേ എവിടെ അബൂ തൽകയവിടെ എവിടെ അബൂ തൽകയവിടെ അബൂ തൽകയവിടെ ആ സമയത്ത് വിശം നൊട്ടിയ വയറുമായിട്ടിരിക്കുന്ന അബൂ തൽകറി അള്ളാഹു എന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പറഞ്ഞു നബിയേ അനയാ റസൂലല്ലാ 
ഞാനുണ്ട് നബിയെ അബൂ തലഹ ഇവരെയുണ്ട് നബിയെ അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ അബൂ തലഹ റബിയല്ലാഹു അൻഹു എന്തിനാണ് റസൂൽ തന്നെ തിരക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമ്പോൾ പള്ളിയിൽ തിങ്ങി കൂടിയ പതിനായിരങ്ങളുടെ നടുവിൽ വെച്ച് അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ ചന്ദ്രനേക്കാൾ ശോഭയുള്ള വചനത്തിൽ നിന്ന് പറയുന്നു അബൂ തലഹ നിലനിന്റെ വീട്ടിൽ പാതിരാത്തിൽ നടന്ന അതിഥി സൽക്കാരം അത് അള്ളാഹു വല്ലാതെ ഇട്ടപ്പെട്ടു പോയി അബൂ തലഹ നിന്റെ അതിഥി സൽക്കാരം അള്ളാഹു വല്ലാതെ ഇട്ടപ്പെട്ടു പോയി അബൂ തലഹ അബൂ തലഹ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ആരും അറിയാത്തത് അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ എങ്ങനെയാണ് അറിഞ്ഞത് ആരും അറിയാത്ത അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ എങ്ങനെയാണ് അറിഞ്ഞത് അബൂ തലഹ വിശപ്പ് സഹിക്കാതെ ചോദിച്ചു പോയി അള്ളാഹിന്റെ റസൂലെ അന്ന കാര്യം അറിഞ്ഞോ നബിയെ അക്കാര്യം അങ്ങ് അറിഞ്ഞോ നബിയെ അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞ അബൂ ബക്ക അബൂ തൽ അബൂ തലഹ ഞാൻ മാത്രമല്ല അറിഞ്ഞത് ജിബിരിയിലും അറിഞ്ഞു അള്ളാഹു അറിഞ്ഞു ജിബിരിയിൽ അറിഞ്ഞു ലക്ഷക്കണക്കിന് മലക്കുകളും അറിഞ്ഞു അബൂ തലഹ നീ ഇന്നലെ രാത്രി നീ നിന്റെ ഭാര്യയും നിന്റെ മകനും അതിഥിക്ക് കൊടുത്തിട്ട് വിശം കൊട്ടിയ വയറുമായി നിന്റെ ചെട്ടക്കുടിലിൽ കമഴ്ന്ന് കിടന്നിട്ട് നിങ്ങൾ വിശപ്പടക്കാൻ കഴിയാതെ പൊട്ടിക്കരയുമ്പോ അബൂ തലഹ നിന്റെ വീട് കാണാൻ ലക്ഷക്കണക്കിന് മലക്കുകൾ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു അബൂ തലഹ ഇന്നലെ നിന്റെ കുടിലിന്റെ വെളിയിൽ ഒരു വല്ലാത്ത തിരക്കായിരുന്നു ആ തിരക്ക് നീ അറിഞ്ഞു അബൂ തലഹ ലക്ഷക്കണക്കിന് മലക്കുകൾ നിന്റെ വീട് കാണാൻ തിക്കും തിരക്കും കൂട്ടുകയായിരുന്നു മലക്കുകൾ വല്ലാതെ ഇട്ടപ്പെട്ടു പോയി അബൂ തലഹ രാവിലെ സുബഹിന്റെ പ്രഭാതം വിടരുന്നത് വരെ മലക്കുകൾ നിന്റെ കുടിലിൽ പട്ടിണി കിടക്കും നിന്നെ കാണാ ഉള്ളതുമിട് വരെ മറ്റുള്ളവര് കൊടുത്തിട്ട് പട്ടിണി കിടന്നുറങ്ങുന്ന നിന്നെ കാണാനൊന്ന് ഓർത്തു നോക്കു സഹോദരങ്ങളെ ഒരു നഗരം മുഴുവനും കിടന്നുറങ്ങുന്നു അവിടെ ഒരു കുടിലിൽ വെളിച്ചം തിളഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും മകനും മറ്റുള്ളവന് വിളമ്പി കൊടുത്തിട്ട് കമഴ്ന്ന് കിടന്നിട്ട് പള്ള വയ പള്ള പള്ള ഭൂമിയിലെ കൊട്ടിച്ചു വെച്ച് കിടന്നുറങ്ങുന്നു അവരെ കാണാൻ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങുന്നു ജിബിരിയിൽ വരുന്നുണ്ട് അബൂ തലഹ അബൂ തലഹ പൊട്ടി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പോയി അബൂ തലഹ നിന്റെ വീട് അള്ളാഹ് വല്ലാതെ ഇട്ടപ്പെട്ടു പോയി ആയിഷയുടെ അടുക്കൽ കിടക്കുമ്പോ എന്റെ അടുക്കലേക്ക് ജിബിരിയിൽ വന്നു അബൂ തലഹ എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു നബി അങ്ങറിഞ്ഞോ അങ്ങയുടെ അനുയായികൾ മൂന്ന് പേര് പട്ടിണി കിടക്കുന്ന നബിയെ ഞാൻ ആയിഷയുടെ അടുക്കൽ കിടക്കുകയാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞു മൂന്ന് പേര് പട്ടിണി കിടക്കുന്ന നബിയെ ഒരു വീട്ട് അറിഞ്ഞോ നബിയെ അള്ളാഹാന്റെ ഖുറാന്റെ ആയത്തിറങ്ങിയ അബൂ തലഹ ഇന്നലെ നീ പട്ടിണി കിടന്നപ്പോ നിന്റെ വീട് അള്ളാഹു ആയത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ അബൂ തലഹ അള്ളാഹാന്റെ റസൂൽ ആയത്തോലി കൽപ്പിക്കുന്നു അബൂ തലഹ തങ്ങളുടെ വീടിനെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചവർ തയ്യാറാക്കി വെച്ചവർ തങ്ങളുടെ വീടിനെ ഈ അദ്ദാറ് ഏതെന്നറിയുമോ ഖുറാനിലുള്ള സൂര്യനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ചന്ദ്രനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അണുക്കളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അമീബയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നക്ഷത്രത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു താരാപഥത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഗാലക്സിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു സമുദ്രത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു മാമലകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു മാമയിലുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കാടിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരുക്കളും താരകങ്ങളും പറഞ്ഞു അക്കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഒരു വീടിനെ കുറിച്ച് ആ വീടാണ് വല്ലരീന ഏതെന്നറിയുമോ ഉമ്മിസലമയുടെ വീടാണ് സഹോദരങ്ങളെ ആ വീടാരുടെ വീടെന്നറിയുമോ ആ വീടാണ് ദാറു അബീതൽ അത് അബൂതൽ കയ്യുടെ വീടാണ് ചെറുപ്പക്കാരാ വീട് ആരുടെ വീടാണെന്നറിയുമോ അതാണ് ദാറു അനസ് അനസിന്റെ വീടാണത് അനസിന്റെ വീടാണത് എത്രയോ അനസുമാരും എത്രയോ തലകമാരും എത്രയോ ഉമ്മുസലമാരും ഇന്നും ലോകത്തുണ്ട് പക്ഷേ ഉമ്മുസലമയുടെ വീട് വീട് അബൂതൽ കയ്യുടെ വീട് വീട് അനസിന്റെ വീട് വീട് ആ വീട്ടിലേക്ക് രാത്രിയിൽ മലക്കുകളുടെ പരാപാരം പോലെ പരന്നൊടുകുന്ന മലക്കുകൾ ഇറങ്ങിയ വീട് വീട് അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ വീട് 
ഖുർആന്റെ വീടാകണം നമ്മുടെ കുടുംബം ഖുർആന്റെ കുടുംബമാകണം ഒന്നാലോചിച്ചു നോക്ക് ഒന്നാലോചിച്ചു നോക്ക് ഭാര്യയും ഭർത്താവും മക്കളും ഒരേ മനസ്സോടെ കിടന്നുറങ്ങിയപ്പോ ആ വീട്ടിലേക്ക് മലക്കുകൾ വന്നെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ പതിരാ സമയത്ത് കള്ളും കുടിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ പോയി കിടന്നുറങ്ങിയ നിന്റെ വീട്ടിൽ അള്ളാന്റെ മലക്കിറങ്ങുമോ നീ പരിസ മേടിച്ച് നിന്നാല് നിന്റെ വീട്ടിൽ മലക്കിറങ്ങുമോ അള്ളാന്റെ മലക്ക് വൈകുന്നേരം കള്ളും കുടിച്ചിട്ട് ആ വൽ കല്ല് വയറ്റിൽ കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ വീട്ടിലൊരു റൂമിലെങ്ങാനും ഒരു കല്ല് കുടിയനുണ്ടായാൽ വല്ലാഹി ആ വീട്ടിൽ മലക്കിറങ്ങില്ല പലിശ മേടിക്കുന്നവനാണോ മലക്കിറങ്ങില്ല നിന്റെ പോക്കറ്റിൽ ലോട്ടറി ആണോ മലക്കിറങ്ങില്ല എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മലക്കിറങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ കുടുംബം മലക്കുകൾക്ക് വരാനുള്ള കുടുംബമാകുമോ അങ്ങനത്തെ കുടുംബമാകുമ്പോഴാണ് ഖുർആാന്റെ കുടുംബമാവുക അങ്ങനത്തെ കുടുംബമാകുമ്പോഴാണ് കുടുംബമാവുക അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കാൻ തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ വീട്ടിൽ ഖുർആാനിൽ ഒരു വീട് വല്ല ദീന തബവ്വ ഉദ്ദാറ ആ അദ്ദാറ് ദാറു ഉമ്മി സലമയാണ് ഉമ്മു സലമയുടെ വീട് ഇന്ന് നമ്മുടെ വീട് കോൺക്രീറ്റ് സൗദങ്ങളാണ് മുഗൽ രാജവംശത്തിന്റെ ശില്പ ചാതുരിയെ പോലും തോൽപ്പിക്കുന്ന സുന്ദരമായ വീടുകൾ കോൺക്രീറ്റ് സൗദങ്ങൾ ഒരു കൊതുകിന് പോലും കയറുന്നു വരാൻ പറ്റാത്ത ശീതീകരിച്ച റൂമിൽ നമ്മൾ കിടന്നുറങ്ങുന്നു പക്ഷെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സർവരും വരും മലക്ക് വരും വരുവോ വരുവോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മലക്ക് വരുവോ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ മലക്കുകൾ വന്നാലല്ലേ നമ്മുടെ കുടുംബം കുടുംബമാകൂ ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഖുർആാനിലെ കുടുംബം എന്ന് പറയുന്ന വിഷയം ആ ഖുർആാനിലെ കുടുംബം എന്ന് പറയാൻ ഭാര്യ മാറണം ഭാര്യ ഭർത്താവ് മാറണം മക്കൾ മാറണം മാതാപിതാക്കൾ മാറണം ഇല്ലാതെ ആ കുടുംബം നല്ല കുടുംബമാവൂല അള്ളാഹു തോഫീഖ് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീഖ് നൽകട്ടെ നിങ്ങളുടെ വീട് കുടുംബം അള്ളാഹുവിനെ മലക്കിറങ്ങുന്ന കുടുംബമാകണം അള്ളാഹു അങ്ങനെ ആക്കട്ടെ അള്ളാഹു അങ്ങനെ ആക്കട്ടെ മലക്കിറങ്ങുന്ന വീടാക്കാൻ വേണ്ടി മൂന്ന് കാര്യം പറഞ്ഞു തരാം ചെയ്യുവോ ചെയ്യുവോ ചെയ്യോ ഇല്ലയോ ഇത്രയും പേര് ഇൻഷാല്ല ഇത്ര സൗണ്ടേ ഉള്ളു ഉറക്കെ പറയും ഇൻഷാല്ല നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നും ചെയ്യണം നിങ്ങൾ പതിനായിരം ഒന്നും എനിക്കും തരണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇൻഷാല്ല പൈസ മുടക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാവരും ഒന്നും ഇൻഷാല്ല പറയും കണ്ട പൈസ മുടക്കുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞവർ ഇൻഷാല്ല പറയായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു ഭൂമിയിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങൾ വെളിച്ചം നൽകുന്നത് പോലെ ഭൂമിയിലുള്ളവർക്ക് ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങൾ വെളിച്ചം നൽകുന്നത് പോലെ ആകാശത്തുള്ള മലക്കുകൾക്ക് ഭൂമിയിലെ ചില വീടുകൾ വെളിച്ചം നൽകുമെന്ന് ലോകൈക ഗുരു നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലും മലക്കിറങ്ങി വരട്ടെ ജിബിരിയിലും വരട്ടെ ജിബിരിയിലും വരട്ടെ ജിബിരിയിലു നാദാസിനി അതാ കഹീലു തർവിഹാദ അഹമ്മദോ ജിബിരിയിലു നാദാ തീ മനസ്സി ഹുസിനി സൗന്ദര്യത്തിന്റെ മേച്ചിൽ പുറത്തു നിന്ന് ജിബിരിയിൽ വിളിച്ചു പറയട്ടെ ഏതാണ് വിളിച്ചു പറയുന്ന ഹാദ അഹമ്മദു ഇത് അഹമ്മദാണ് അഹമ്മദ് ഇവിടെ ജനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അഹമ്മദ് ഇവിടെ ജനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആമിനാ ബേബി അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ പ്രസവിക്കുമ്പോ ആരാണ് സഹോദരങ്ങളെ ആമിനയുടെ ചെറ്റക്കുടലിൽ വന്നു പോയതാണ് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ഉമ്മ ആമിനാ ബേബി റസൂലിനെ പ്രസവിക്കുകയാണ് ഇത് ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാകൂ മനസ്സിന് തിന്നയില്ലാത്തവർക്ക് മനസ്സിലാകൂ അഖിലതിൽ വെറും ബുദ്ധി കൊണ്ട് കരുതുന്നവർക്ക് അത് മനസ്സിലാവില്ല അള്ളാന്റെ റസൂലാമിനയുടെ വീട്ടിൽ പ്രസവിക്കപ്പെടുകയാണ് വാനലോകത്ത് നിന്ന് മലക്കുകൾ ഇറങ്ങുകയാണ് ആരാണ് വരുന്നതെന്നറിയുമോ ജിബിരിയിലാണ് നായകൻ ജിബിരിയിലുറവാകും വിഹാദത്താറൂ ആ വീട്ടിൽ ജിബിരിയിൽ വരികയും പോവുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ജിബിരിയിൽ വന്ന് വരികയല്ല പിന്നെ ആമിനാബി പ്രസവിക്കുന്നു എന്റെ പെങ്ങളെ ലോകത്ത് എത്ര പ്രസവം നടക്കുന്നു നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുവോ ജിബിരിയിൽ എന്റെ ജിബിരിയിൽ വരൂലേ ജിബിരിയിൽ വരൂലേ അലഹിസ്ലാം ജിബിരിയിൽ വരും അള്ളാഹു പറഞ്ഞു വിടും പക്ഷെ നമ്മുടെ വീട് ഇബ്രാഹിം അവിടെയാണ് പ്രശ്നം നമ്മുടെ ലോകത്ത് എത്ര പ്രസവങ്ങൾ നടക്കുന്നു പിന്നെ പ്രസവം നടക്കണ്ട പണ്ടൊക്കെ എല്ലാം കയറായിരുന്നു ഇപ്പൊ എല്ലാം കീറാണ് ശിശേറിയ അതുകൊണ്ടാ വരാത്തെന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു വരുവോ ജിബിരിയിൽ ജിബിരിയിൽ വരിക അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ജിബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മലക്കുകൾ വന്ന് അമിനാബിയുടെ കുടിൽ ഇറങ്ങി നിന്നു ജിബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം റവ്വാഗുൻ വരികയും പോവുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു 
കല്യാണമില്ലാത്ത തിരക്ക് കാണാൻ പാടില്ലേ മേൽനോട്ടമുള്ള ആൾ അങ്ങോട്ട് പോകും ഇങ്ങോട്ട് പോകും അവിടെ പോകും ഇവിടെ പോകും അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന മേൽനോട്ടക്കാരൻ ആ വീട്ടില് ജിബിരിയിൽ വരുന്നു തിരിച്ചു പോകുന്നു അള്ളാഹു പറഞ്ഞു വിടുന്നു വീണ്ടും തിരിച്ചു പോകുന്നു ആ ചെറ്റക്കുടിലേക്ക് വീടുകളിലേക്ക് മലക്കുകൾ ഇറങ്ങിയെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ചെറ്റക്കുടിലല്ല ആ കാലമൊക്കെ കടന്നു പോയി ഏതൊരുവനും മണിസൗദങ്ങളാണ് ആ മണിസൗദത്തിലെല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ ജിബിരിയിൽ ഇറങ്ങാനുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം മാത്രം നമ്മുടെ വീട്ടിലില്ല ജിബിരിയിൽ ഇറങ്ങാനുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം മാത്രം നമ്മുടെ വീട്ടിലില്ല ഒരു സഹാബി മദീനത്തിരുന്ന് കുറാൻ പറയണം തെയ്യുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വെളിയിൽ കിടക്കുന്ന കുതിര കടന്ന് വല്ലാതെ ആക്രമം കാണിക്കുന്നു കുതിര കയറ് പൊട്ടി കാശ്രമിക്കുന്നു കുതിര കടന്ന് അലമുറയിട്ട് നിലവിളിക്കുന്നു ആ സാബി കുറാൻ ഓതല് നിർത്തി ആ കുതിരയും അടങ്ങി നിന്നു വീണ്ടും അദ്ദേഹം ഓതാൻ തുടങ്ങി വീണ്ടും ആ കുതിര കടന്ന് വെപ്രാളം കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി അവസാനം അദ്ദേഹം ഓതുമ്പോൾ ആ കുതിര കടന്ന് പരാക്രമം കാണിക്കുകയാണ് രാവിലെ പ്രഭാത കണ്ടെടുക്കൽ എത്തിയ റസൂലല്ലാ ഞാൻ കുറാൻ ഓതിയപ്പോ എന്റെ വീടിന്റെ പുറകിൽ കിടക്കുന്ന കുതിര കടന്നിട്ട് വല്ലാതെ അസ്വസ്ഥത കാണിച്ചു നബിയെ അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞ് സഹാബി വരിയ നിങ്ങൾ കുറാൻ ഓതിയപ്പോ നിങ്ങളുടെ കുടിലിൽ ഇരുന്നിട്ട് എല്ലാവരും രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങുമ്പോ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ കുറാൻ ഓതിയപ്പോ നിങ്ങളുടെ കുറാൻ ഓതിൽ കേൾക്കാൻ അള്ളാന്റെ മലക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലോട്ടിറങ്ങി വന്നു നീ രാത്രിയിൽ ഇരുന്ന് കുറാൻ ഓതിയപ്പോ അള്ളാന്റെ മലക്കുകൾ നിന്റെ വീട്ടിലോട്ടിറങ്ങി വന്നു ആ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വരുന്നത് കണ്ടിട്ട് നിന്റെ കുതിര പേടിച്ച് വെപ്രാളം കാണിച്ചതാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അനുചര സുബഹി നമസ്കാരത്തിന്റെ സമയം വരെ നിങ്ങൾ കുറാൻ ഓതിക്കൊണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങാനും നിർത്താതെ നിങ്ങൾ ഓതിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് മദീനയുടെ പ്രഭാതം മലക്കുകളെ കൊണ്ട് നിറയുമായിരുന്നു ഇന്ന് രാവിലെ ഉറക്കമെഴുന്നേക്കുമ്പോ മദീനക്കാരും മലക്കുകളുടെ വലിയ ഒരു പ്രഭാതം കാണുമായിരുന്നെന്ന് ലോകൈക ഗുരുവേ തിരുദൂതരേ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വന്നു അത് കണ്ടപ്പോ അത് കണ്ടപ്പോ കുതിര ചാടി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പുറകെ ഇരിക്കണ പോത്ത് ചാടുവോ സുബയുടെ വാങ്ങുകളിൽ കിടക്കണ പോത്ത് വേണമെങ്കിൽ നിന്നെക്കാൾ അഫ്സൽ ഞാനാണ് ഞാൻ പോത്താണെന്നെങ്കിലും വിചാരിക്കാം നീ ഒരു മനുഷ്യനായി പോയത് സുബഹിക്ക് വാങ്ങ് വിളിക്കുമ്പോ കട്ടിലി കിടന്ന് സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങാണ് എന്റെ പൊന്നു മോനെ നീ കട്ടിലി കിടന്ന് സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങുമ്പോ നീ കിടക്കുന്ന കട്ടിൽ പണിത മരമില്ലേ മരം ആ മരം അള്ളാഹു സുബഹിസ്കരിക്കാത്ത നമ്മൾ മാത്രമേ കട്ടിലി കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ ആ കട്ടിലുണ്ടാക്കിയ മരമുണ്ടല്ലേ മരം ആ മരം സുബൈ നിസ്കരിച്ചിട്ടാണ് അള്ളാന്റെ കുറാൻ പറഞ്ഞ മരങ്ങൾ നിസ്കരിക്കൂലേ അറഹമാനു അല്ലമൽ ഖുർആൻ ഖലഖൽ ലിൻസാന അല്ലമഹുൽ ബയാൻ അസ്സമ്സ് വൽ ഖമറു ബി ഹുസ്ബാൻ വൽ നജ്മു വസ്സദറ യസ്ജുദാ വൽ നജ്മു നക്ഷത്രങ്ങളും വസ്സദറ വൃക്ഷങ്ങളും യസ്ജുദാനിയത് രണ്ടും സുജൂദ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു ഖുർആൻ അല്ലാഹ് പറഞ്ഞതാരി നിരാഹരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ വശതറു വൃക്ഷങ്ങൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങാണ് വീട്ടിന്റെ മുമ്പിലുള്ള തെങ്ങ് സുബീസ്കരിച്ചിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതിന്റെ സുജൂത് ഓരോന്നിനും ഓരോന്നിന്റെ സുജൂത് ഉണ്ട് അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കാൻ തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങുന്ന വീടായി മാറണം അള്ളാഹു അങ്ങനെ ആക്കട്ടെ അതിലൊരു വീടായി അള്ളാഹു നമ്മുടെ വീടിനെ കബൂലാക്കട്ടെ മൂന്ന് വിഭാഗം ആളുകളുടെ വീടുകൾ അത് ആകാശത്ത് നിൽക്കുന്ന മലക്കുകൾക്ക് ഭൂമിയിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് നക്ഷത്രം വെളിച്ചം നൽകുന്നത് പോലെ ആകാശത്ത് മലക്കുകൾക്ക് അത് ഭൂമിയിൽ വെളിച്ചം നൽകുന്ന വീടുകളാണ് ആ വെളിച്ചം കണ്ടിട്ടാണ് അവർ വീട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നത് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മൂന്ന് വിഭാഗം ആളുകളുടെ വീടുകൾ മംഗലപുരത്ത് രാത്രിയിൽ എല്ലാവരും ഉറങ്ങാണ് ആകാശത്ത് നിന്ന് മലക്കുകൾ നോക്കുമ്പോ ആ മൂന്ന് കൂട്ട ആളുകളുടെ വീടുകൾ മാത്രം ഇപ്പൊ ഈ ബൾബ് ഇട്ടിരിക്കുന്ന പോലെ നന്നായിട്ട് തിളങ്ങി നിൽക്കുന്നു ആ തിളക്കം കണ്ടിട്ട് മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വരും രാത്രി നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്നു മലക്കുകൾ വന്ന് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നു ആരുടെ വീടാണത് ആക്കുവോ അങ്ങനെ ഒരാളെ വീട്ടിലാക്കുവോ ആരുടെ വീടാണ് 
അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ വീട് ആലിമിന്റെ വീടാണത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇൽമ പഠിച്ച അള്ളാന്റെ കുറാൻ പഠിച്ച തിരുദൂതരുടെ ഹദീസ് പഠിച്ച ഒരു ആലിമിന്റെ വീടാണത് ഏതാലിമാണ് ഇതാ അമിരബി അവൻ പഠിച്ച ഇൽമനുസരിച്ചവൻ അമൽ ചെയ്ത പഠിക്കുകയും പഠിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പണ്ഡിതൻ നിന്റെ കുടുംബത്തിലുണ്ട് ആ കുടുംബം മുകളിൽ വെളിച്ചമുള്ള കുടുംബമാണ് പണ്ഡിതന്റെ കുടുംബം അള്ളാഹു നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് ഒരു ആലിമിനെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സാധാരണ പറഞ്ഞാൽ ആലിമിയങ്ങളുടെ കുടുംബമാണ് എന്താ അതിന്റെ പ്രത്യേകത വെളിച്ചുള്ള കുടുംബമാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് ഒരു ആലിമിനെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ രണ്ടാമത്തെ വീടാരുടെ വീടാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു വീടാണത് നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു ഹാഫിൽ ഉണ്ടോ നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ആരും ഉണ്ടാകട്ടെ എഞ്ചിനീയർ ഉണ്ടാകട്ടെ ഡോക്ടർ ഉണ്ടാവട്ടെ ഏറ്റവും വലിയ പണക്കാരൻ ഉണ്ടാവട്ടെ പക്ഷെ നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഒരാളുണ്ടാകണം ഖുറാനിന്റെ കുടുംബമാകണോ നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഒരാളെങ്കിലും ഉണ്ടാകണം അതാരെന്നറിയുമോ ാണത്ാഫിന്റെ വീടാണത് ഉണ്ടോ ആ വീട്ടിൽ മരക്കൾ ഇറങ്ങി അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളെ ഹാഫിൽ നിങ്ങളാക്കണം ഷാനവാസിന് മക്കളെ ഹാഫിൽ നിങ്ങളാക്കണം വലിയ ആഗ്രഹം അള്ളാഹു കബൂലാക്കി തരട്ടെ ഷാനവാസിനിക്ക് വലിയ പരിചയ കഴിഞ്ഞ റമല പത്ത് ദിവസം എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് എന്നോട് ഉസ്താദെ മക്കളെ ഹാഫിൽ നിങ്ങളാവാൻ ദുവാച്ചു ഒരു പിതാവോ മാതാവോ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ദുവാച്ചു അള്ളാഹു മക്കളെ ഹാഫിൽ നിങ്ങളാക്കി അള്ളാഹു തൊഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഒരു ഹാഫിന് നാളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നാൽപ്പത് പേരെ ശുപാർശയാ കുടുംബാംഗങ്ങളെ മൊത്തം കേറ്റ ഇതാണ് ഖുറാനിലെ കുടുംബം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു ഹാഫിൽ ഉണ്ടാവണം എന്ന് വിചാരിക്കും ഞാൻ എല്ലാ സദസ്സിലും പറയുന്നതാണ് കാരണം അള്ളാഹു എനിക്കങ്ങനെ ഒരു തൗഫീക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതെന്റെ ഉമ്മയുടെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു അള്ളാഹു അവർക്ക് സ്വർഗം കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു അവർക്ക് സ്വർഗം കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു അവർക്ക് സ്വർഗത്തിന്റെ കിരീടം കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അവരാഗ്രഹിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇൽമിന്റെ വഴിയിൽ എത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരും അവരാഗ്രഹിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്കൊരു മകൻ ഹാഫിലായത് വേണം എന്നെങ്കിൽ ആഗ്രഹിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അഹമ്മദ് കബീർ ബാക്കബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ഈ സദസ്സിൽ നിങ്ങനെ നിൽക്കുമായിരുന്നു നമ്മുടെ എല്ലാ സുഹൃത്തങ്ങളുടെയും ആത്മീയ ഗുരുക്കൾ അവരാണ് അവരെ ഓർക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല അവരെ ഓർക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ല നമ്മളെക്കാൾ വലിയ നന്ദി കെട്ടവരാണ് ലോകത്തുള്ള സർവടുത്ത് നമ്മൾ ജിയാറത്തിന് പോകും സ്വന്തം വാപ്പായുമായും കിടക്കുന്നിടത്ത് നമ്മൾ ജിയാറത്തിന് പോകും സ്വന്തം വാപ്പായും ഉമ്മായും കിടക്കുന്നിടത്ത് പോയി അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ആശയം ഒരു ദുവാ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സമയമില്ല അവിടെ പോകാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയം വിശാലമാകുന്നില്ല തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്നവരുടെ പേരിൽ ഓർക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അകലെ കിടക്കുന്നവർ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കുന്നത് അള്ളാഹു അവരുടെ എല്ലാവരെയും ജീവിതം ഹൈറാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ ചല്ല നമുക്ക് പറയാം മാതാപിതാക്കളെ കുറിച്ച് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം അള്ളാഹു നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലൂടെ ഹാഫിന് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഷാനവാസ് അറിയാം നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ജുമാവസിൽ ഒരു മാസം ഞാൻ ഖുർആാൻ മാത്രം സംസാരിച്ചു ഷൈ തറാവീനെ അത് കേട്ടിട്ട് പത്തൊമ്പത് കുട്ടികളാണ് ഹിഫിലിന് പോയത് കഴിഞ്ഞ ഒറ്റ വർഷം ആ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന പള്ളിയുടെ പരിസരത്ത് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന പള്ളിയുടെ പരിസരത്ത് അതിൽ ഒരു കുട്ടി ഇപ്പൊ പതിനെട്ട് ജൂസുമായി അതിന്റെയൊക്കെ പ്രതിഫലം മതി നമുക്ക് ഈ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനം നിങ്ങൾ എന്റെ പ്രസംഗത്തിന് പ്രതിഫലം എന്ന് എത്ര തരും മതിയാവൂല പക്ഷെ അള്ളാഹു പ്രതിഫലം നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ഇതൊക്കെ മതി നാളെ പരലോകം അള്ളാഹു ഇത് കാണാൻ തോഫീക്ക് നൽകണ്ടെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു ഹാഫിൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് തീരുമാനിക്കും ഒരാളെ കൊണ്ടുപോയി കബറി അടക്കിയാല് മൂന്ന് ദിവസമാകുമ്പോഴേ അവന്റെ കണ്ണഴുകാൻ തുടങ്ങും അഴുകുന്നതാണൊരു മൂന്നു ദിവസം കൊണ്ട് സുഹൃത്തേ നമുക്കുള്ള നയനം രണ്ട് രണ്ട് കണ്ണും അഴുകാൻ തുടങ്ങും നാപ്പ് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയാല് തലയോട്ടി മാത്രമേ കാണൂ പക്ഷെ ഒരു കുറ ആ മനപ്പാടമാക്കിയ ഹാഫലിന്റെ മയ്യത്ത് വെള്ളത്തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ട് കബറിലോട്ട് വെച്ചാൽ ആ ഹാഫലിന്റെ ശരീരം ഒരു പുഴു പോലും തിന്നാൻ അടുക്കുകയില്ലെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഹാഫലിന്റെ ശരീരം പുഴുക്കള് തിന്നില്ല കിയാമത്ത് നാളുകൾ അങ്ങനെ തന്നെ മണ്ണോട് ചേരാതെ ഇരിക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ 
നാളെ പരലോകത്ത് എല്ലാവരും പരിഭ്രാന്തിയോടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഒരു ഹാഫിലിനോട് അല്ല പറയും നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നാൽപ്പത് പേരെ നീ സ്വർഗത്തിലോട്ട് ശുപാർശ ചെയ്തോളു അവൻ അവന്റെ ഉമ്മയെ വിടാ ശുപാർശ ചെയ്യാതിരിക്കും അവനെ ഹാഫിലാക്കിയ വാപ്പയെ ശുപാർശ ചെയ്യാതിരിക്കും നാൽപ്പത് പേരുടെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് അവൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വർഗത്തിലെത്തുമ്പോഴോ ഹാഫിലിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ അള്ള വെളിച്ചിട്ട് ഒരു വലിയ സിംഹാസനത്തിൽ കയറ്റിയിരുന്നു എന്നിട്ട് അവരുടെ തലയിലൊരു മരതക രത്നങ്ങൾ പതിച്ച ഒരു കിരീടം തലയിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കും വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അവരെ പ്രത്യേക സ്ഥാനം നൽകി അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കും മറ്റുള്ള മാതാപിതാക്കൾ ചോദിക്കും എന്ത് നന്മ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവർക്ക് ഈ പ്രതിഫലവും ഒരു പ്രത്യേക കനക കിരീടവും ആ സമയത്താണ് ഒരു വലിയ സിംഹാസനം നമ്മളൊരു പൊതുസമ്മേളനം നടക്കുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ അധ്യക്ഷനും ഉദ്ഘാടനം നടത്തുന്ന ആൾക്ക് നല്ല കസേര ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ആശംസാ പ്രസംഗത്തിനൊക്കെ ഫൈബർ കസേര അള്ളാഹു ഹാഫുലിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഒരു വലിയ സിംഹാസനം ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ സദാ കസേര അപ്പൊ ചോദിക്കും ഇവരെന്ത് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത്രയും വലിയ പ്രതിഫലം ഇത് ഹാഫുലിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഇത് ഹാഫുലിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ നാളെ മലക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ ചൂടെ ചൂണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഹാഫുലിന്റെ വാപ്പയാണ് ഹാഫുലിന്റെ ഉമ്മയാണ് എന്ന് പറയാൻ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനൊരു ഹാഫുലിൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും അള്ളാഹു തൊഫീഖ് നൽകണ്ട ഒന്ന് നീയത്തി സഹോദരങ്ങളെ ഒന്ന് നീയത്തി സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ഈ മക്കളെ എഞ്ചിനീയറും ഡോക്ടറും ഒക്കെ ആക്കിയ ഒരു മാസം ശമ്പളം ഒരു ലക്ഷം റുപ്യ ഇതൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടും മരിക്കാൻ നേരത്ത് വെള്ളം തരാൻ ആ മക്കൾ ആരുണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ എന്തായിരുന്നു അള്ളാഹു നൽകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളെ നല്ലവരാക്കട്ടെ നമ്മൾ ഏത് ദുനിയാവിന്റെ ഏത് കാര്യം ആഗ്രഹിച്ച് ഒരു വർഷം ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഫീസ് കൊടുത്തിട്ട് വളർത്തിയാലും ആ മക്കൾ വിവാഹം കഴിയുന്നവരെ മാറിപ്പോകും ഇൻഷാല്ല ഒരു ഹാഫ് ദിനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയും അവർ ദുനിയാവിൽ ചിലപ്പോൾ ഒന്നും തരൂലായിരിക്കും കാരണം അവർക്ക് പരിമിതമായ ശമ്പളം പക്ഷെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു കിരീടം നിൽക്കുന്നത് അള്ളാഹു തോഫീഖ് നൽകട്ടെ രണ്ടാമത്തെ വീട് ഖുർആാൻ ഹാഫിലായാളുടെ വീടാണ് മൂന്നാമത്തെ വീട് പാരായണം ചെയ്യുന്നവന്റെ വീടാണെന്ന് ആരാണോ സന്ധ്യാസമയത്ത് അവന്റെ വീട്ടില് ഖുറാൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നത് ആ വീടാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ വീടെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒന്നാലിമിന്റെ വീട് മറ്റൊന്ന് ഹാഫിന്റെ വീട് മൂന്ന് ഖുർആാൻ ഓതുന്നവന്റെ വീട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇതെങ്കിലും ചെയ്തുകൂടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ അള്ളാഹു വെളിച്ചം നൽകട്ടെ അള്ളാഹു വെളിച്ചം നൽകട്ടെ അതിനുവേണ്ടി എത്തോതനം കുടുംബത്തിൽ വീട്ടിൽ വെളിച്ചം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഏതോതനം ആയത്തിൽ നൂറോതം അള്ളാഹു നൂറു സമാവാതി വല്ല മതലു നൂറി ഹീ കമിഷ്കാതി ഫീഹാമി സുബാ അൽമി സുബാഹു വിസുജാജ അസുജാജതു ക അന്നഹാ കൗകബുന ദുല്ലിയുന യൂഖദു മിൻ സദറതി മുബാറക മുബാറകതിന സൈതൂനതിൻ ലാ സർഖിയതി വലാ ഖുറബിയ സൂറത്തിൽ നൂറിൽ ആയത്താണ് ഇത് നിന്റെ വീട്ടിൽ സമാധാനം സന്തോഷം എല്ലാം ഉണ്ടാകും ആയത്തു നൂറ് ഓതിയാൽ എപ്പോൾ സുബൈക്ക് ശേഷവും അഗരിബിന് ശേഷവും കാരണം എന്താ അള്ളാഹു എല്ലാം വെളിച്ചമാണ് എല്ലാം വെളിച്ചമാണ് അള്ളാഹു തോഫീഖ് നൽകട്ടെ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഈ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങണം ഈ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങണം മലക്കുകൾ കയറാ മൂന്ന് വീടുകൾ മൂന്ന് വിഭാഗം ആളുകളുടെ വീട്ടിൽ മലക്കുകൾ കയറുകയില്ല ആ കുടുംബം നന്നാവുകയില്ല ആ കുടുംബം ഇവിടെ സമാധാനം ഉണ്ടാവുകയില്ല ഏതാണ് ആ മൂന്ന് വിഭാഗം ആളുകൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് എന്ന് പറയാനാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് മൂന്ന് വിഭാഗം ആളുകളുടെ വീടുകളിൽ മലക്കുകൾ കയറുകയില്ല മലക്ക് കയറിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആ വീടിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല 
അതിലൊന്നാമത്തെ വീട് ഏതാണ് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു മലക്കുകളാണല്ലോ നാം ചെയ്യുന്ന അഴിമാലികൾ അള്ളാന്റെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കുന്നത് മലക്കുകളാണല്ലോ നാം ചെയ്യുന്ന സർവ് നാം ചെയ്യുന്ന നന്മകൾ അള്ളാന്റെ അടുക്കലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു മൂന്ന് ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന നന്മകൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ മലക്കുകൾ വരികയില്ല മൂന്ന് വിഭാഗം ആളുകൾ അവരുടെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ അവരുടെ തലയുടെ ഒരു ചാൻ മുകളിലോട്ട് പോവുകയില്ലെന്ന് അള്ളാന്റെ വിശുദ്ധ കുറവാൻ അവൻ എത്ര നിസ്കരിച്ചാലും എത്ര നോമ്പ് പിടിച്ചാലും അവന്റെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ തലയുടെ ഒരു ചാൻ മുകളിലോട്ട് പോവുകയില്ലെന്ന് ലോകൈക ഗുരു നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മൂന്ന് വിഭാഗം ആളുകൾ അവരെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ഒരു ചാൻ മുകളിലോട്ട് പോവുകയില്ല മലക്കുകളല്ലേ സൽക്കർമ്മം കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഈ സൽക്കർമ്മം കൊണ്ട് മലക്കൾ വരില്ല ഒരു ചാൻ മുകളിൽ നിൽക്കും മൂന്ന് വിഭാഗം ആളുകൾ അവർ നിസ്കരിച്ച് അവിടെ വരെ പോവും എവിടം വരെ പോവും ഇത്രയും ഒറ്റ ചാൻ അവരെ ജക്കാത്ത് ഹജ്ജൊക്കെ എവിടം വരെ പോവും എത്ര വരെ എത്തും മാക്സിമം ഇവിടം വരെ എത്തും ഇവിടം വരെ എത്തി അള്ളാഹു സൽക്കർമ്മം സ്വീകരിക്കും സൽക്കർമ്മ ഒരാളുടെ സൽക്കർമ്മം സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ എവിടം വരെ എത്തണം എവിടം വരെ എത്തണം ഒരാളുടെ സൽക്കർമ്മം സ്വീകരിക്കണം എവിടം വരെ എത്തണം പടശ്ശേരി പണം അറശില് ഇല്ലിയും വരെ എത്തണം ഞാനീ പറയുന്ന മുഴുവൻ ഖുർആാനാണ് നന്മ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അത് ഇല്ലീനിലാണ് എത്തേണ്ടത് ഇല്ലീ വരെ എത്തിയാലേ അള്ളാ ഒരു സൽക്കർമ്മം സ്വീകരിക്കൂ ഒന്നാം ആകാശത്തെത്തിയാല് സ്വീകരിക്കില്ല രണ്ടാം ആകാശത്തെത്തിയാല് സ്വീകരിക്കില്ല ഏഴാകാശം താണ്ടിയാല് സ്വീകരിക്കില്ല ഇല്ലീൽ എത്തിയാലേ അള്ളാ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ഇല്ലീം വരെ എത്തണം എത്തൂല തലയുടെ മുകളിൽ ഒരു ചാൻ ഒന്നാമത്തെ ആളാരാ ചുരുക്കി പറയാൻ സമയത്തിന് ഒന്നാമത്തെ ആളാരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ പറഞ്ഞു അവൻ ആരെന്നറിയുമോ റജുലൻ അമ്മ കൗമൻ റജുൽ എന്നൊരു പുരുഷനാണ് അമ്മ കൗമൻ അയാൾ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ നേതാവായി ഏകാധിപത്യത്തിലൂടെ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ നേതൃത്വം അയാൾ പിടിച്ചെടുത്തു ആ സമൂഹമാണെങ്കിലോ അവനെ മുഴുവനും ഒന്നടങ്കം വെറുക്കുകയാണ് അവനൊന്ന് മാറി കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഏകാധിപത്യത്തിലൂടെ അധികാരം പിടിച്ചെടുത്ത ഏകാധിപതി അവൻ എത്ര നിസ്കരിച്ചാലും അള്ളാഹു അവന്റെ സൽക്കർമ്മം സ്വീകരിക്കുകയില്ല ഇസ്ലാമിന്റെ ജനാധിപത്യം എന്തോ ഒരു ജനാധിപത്യവാ ഏകാധിപത്യത്തോട് ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ അധികാരം പിടിച്ചെടുത്താൽ അവന്റെ സൽക്കരണം പിന്നെ അള്ളാഹിനെ ഒരു സ്വീകരിക്കൂല ഇത്രയും വലിയ ജനാധിപത്യം പറഞ്ഞ റസൂലത അല്ലാതെ അവന് പറയാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ ആളാരാണ് രണ്ടാമത്തെ ആളാരാണ് വമ്രഹത്തിനൊരു പെണ്ണാണ് വമ്രഹത്തിനൊരു പെണ്ണാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാര് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു മലക്കുകൾ വീട്ടിലോട്ട് വരാത്ത ഒരു വീടേതെന്നറിയുമോ ഒരു കുടുംബം ഏതെന്നറിയുമോ വമ്രഹത്തിന് ആ കുടുംബത്തിലൊരു പെണ്ണുണ്ട് ആ വീട്ടിലൊരു പെണ്ണുണ്ട് ബാത്തത്ത് അവൾക്ക് ഒരു രാത്രി കടന്നു പോയി അവളുടെ ഭർത്താവ് അവളുടെ കാര്യത്തിൽ കോപത്തിലാണ് ഭർത്താവുമായിട്ട് അവൾ പണഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് ആ സങ്ങനെ ഒരു രാത്രി കടന്നു പോയാൽ അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് മലക്കുകൾ വരികയില്ല നിങ്ങളെ മക്കനെ ഇട്ടിട്ട് മുസല്ല ഇട്ട് നീ നിസ്കരിക്കുകയാണ് അപ്പുറത്തെ കട്ടിലിൽ ഭർത്താവുമായിട്ട് പണങ്ങി കഴിയുകയാണ് നിന്റെ സൽക്രമങ്ങൾ ഇല്ലീരിലേക്ക് എത്തുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ലെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വമ്രാഹത്തിന് ഒരു പെണ്ണ് ബാത്തത്ത് ഒരു രാത്രി കടന്നു പോയി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു ഭർത്താവ് അവളുടെ കാര്യത്തിൽ വലിയ കോവിട്ടനാണ് ഭർത്താവിന്റെ ദേഷ്യം മനസ്സിലുള്ളടുത്തോളം അല്ലെ ഭർത്താവിനോട് അവള് പടക്കുവാൻ മിണ്ടൂല അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്തിൽ അവൾ നിസ്കരിച്ചാൽ പോലും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കില്ല ഭർത്താവിനോട് പൊരുത്തപ്പെട്ടാണ് നിസ്കരിക്കാൻ ഓളറൊന്നും പൊക്കണ്ട മഹാമാര് ഓളർ പൊക്കുന്നു അവള് നിസ്കരിക്കട്ടെ ആരാണ് ഭർത്താവ് അവളോട് പണങ്ങി കിടക്ക എന്തിനാ പണങ്ങി കിടക്കണ എന്തിനാ പണങ്ങി കിടക്കണ എന്തിനാ ഭർത്താവ് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പിന്നെ നീ ആ പാട്ടിയാലെ ചുരിദാറൊക്കെ ഇടും നമുക്ക് സൂപ്പർ ജോഡിയിൽ അഭിനയിക്കാൻ പോവാം ആരോ ഞാൻ വരൂല എന്നാ അതിനോട് ഞാൻ പണങ്ങി 
അല്ലെങ്കിൽ ബാ നമുക്കൊന്ന് സെക്കൻഡ് ചോദിക്ക് പോകാം ബാരു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ശബാ മാസമാണ് പിണങ്ങി അവിടെ മലക്ക് ആ പെണ്ണിനെ കാണാൻ രണ്ടു പ്രാവശ്യം പോയി ഒന്ന് നരകത്തെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ ഈ പഹയന്റെ കൂടെ പോകാത്തോണ്ട് മലക്ക് ആകാശത്തോട്ട് ഒന്നുകൂടി തിരിച്ചു ഒന്നുകൂടി കണ്ടിട്ട് പോകാന്നും പറഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ല ദീനിയായ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു പെണ്ണിനോട് വന്ന് നീ പറഞ്ഞു ഇടണം പെണ്ണ് പറഞ്ഞു ഇടൂല പിണങ്ങി മലക്ക് വരൂല ഖുർആൻ ഓതണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഭാര്യ പറഞ്ഞില്ല നീ ഏഴ് മണിക്ക് സീരിയല് കാണരുത് ആ സമയത്ത് ഖുർആൻ ഓതണം ഭാര്യ അത് അനുസരിച്ചില്ല ഭർത്താവിന കാര്യത്തിന് ദേഷ്യമാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പങ്കാളി നിന്റെ നിസ്കാരം പിന്നീട് സ്വീകരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഒരു കുടുംബം കുടുംബമാകണമെങ്കിൽ ആരൊക്കെ ശരിയാകണം ഭാര്യയും ഭർത്താവും അകന്നു കിടക്കുന്ന കുടുംബത്തിൽ മലക്കറങ്ങൂല മൂന്നാമത്തെ വീടാരാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ പറഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ സമൂഹം മാതാപിതാക്കളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നവരുടെ കുടുംബം മാതാപിതാക്കൾക്ക് തൃപ്തിയില്ല മക്കളുടെ പേരിൽ അവന്റെ വീട്ടിലും മലക്കുകൾ ഇറങ്ങില്ലെന്ന് ആദരവായ പ്രഭാതകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അപ്പൊ ഭർത്താവ് നന്നാവണം ഭാര്യ നന്നാവണം മാതാപിതാക്കൾ നന്നാവണം മക്കള് നന്നാവണം ഇതൊക്കെ നന്നായൊരു കുടുംബം കുടുംബമാവും അള്ളാഹു നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ നല്ല കുടുംബമാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ നല്ല കുടുംബമാക്കി തരട്ടെ അങ്ങനെ ആയാൽ എന്ത് ചെയ്യാം മരിച്ചു പോയാൽ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് കണ്ടുപിടും ഭാര്യ മരിച്ചവർ ഭർത്താവ് മരിച്ചവർ മക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയവർ സ്നേഹിച്ചവരെല്ലാം നേരത്തെ വിട പറഞ്ഞു പോയവർ മരണം മാടിയെടുത്ത് വിളിച്ചു അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു നാളെ പരലോകത്ത് വെച്ച് എല്ലാവരും ചിതറി തെറിച്ചു പോകും എല്ലാവരും അള്ളാഹു ബന്ധങ്ങളെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടല്ല നിർത്തുന്നത് അള്ളാഹു പറയും ഇങ്ങനെ സന്തോഷത്തോടെ ഒരു കുടുംബം ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചാൽ അള്ളാഹു നാളെ പരലോകത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് എന്തായും അന്ന് ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ കണ്ടാലും നിൽക്കില്ല മക്കളും മാതാപിതാക്കളെ കണ്ടാലും നോക്കാത്ത പരലോകത്ത് എല്ലാവരും പരസ്പരം ചിന്നിച്ചതറി പോകുമ്പോ അവസാന സ്വർഗ കവാടത്തെത്തുമ്പോ അതാ ഭാര്യ നിൽക്കുന്നു ഭർത്താവ് നിൽക്കുന്നു മക്കള് നിൽക്കുന്നു അള്ള പറയും സമാധാനത്തോടെ നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വന്നു കൊതിക്ക് സഹോദരങ്ങള് ആഗ്രഹിക്ക് സഹോദരങ്ങള് കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഭാര്യയുണ്ട് നാം സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ പൊന്നുമക്കളുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഇതുവിന്റെ കൊച്ചുകൂരയിൽ മംഗലപുരത്തെ കൊച്ചു വീട്ടിൽ ആരൊക്കെ താമസിച്ചോ അവരെല്ലാം സ്വർഗത്തിലുണ്ട് അള്ളവറന്ന് സ്വർഗത്തിലോട്ട് കടന്നു ചെന്നു കൊള്ളുക ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറുകയാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞ് ദുനിയാവിലെ കുടുംബത്തിന് നിങ്ങൾ പരസ്പരം സന്തോഷത്തോടെ ജീവിച്ചവരല്ലേ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു വീട് തരാം അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിലൊരു കുടുംബത്തിന് പറക്കാൻ വീട് തരും എന്ത് വീടാണെന്നറിയുമോ എന്ത് വീടാണെന്നറിയുമോ ഒറ്റ മുത്തിനാലുള്ള മാലകയാണ് ഇവിടത്തെക്കാൾ സുന്ദരമായ വീടാണ് പരലോകത്ത് സ്വർഗത്തിന് തരുക ഒറ്റ മുത്തിനാലുള്ള മാലകയാണ് അകത്ത് നിന്നാൽ പുറം കാണാം പുറത്ത് നിന്നാൽ അകം കാണാം അതിലുള്ള മണ്ണും ചരലും ഇസ്കും ജൗകറ പിന്നെന്ത് പറയാന ഹബീബേ ഉള്ളറ അതിലുള്ള മണ്ണും ചരലും ഇസ്കും ജൗകറ പിന്നെന്ത് പറയാന ഹബീബേ ഉള്ളറ വീടിന്റെ മുട്ടത്ത് വിരിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് മിസ്കും ജൗഹറുമാണ് മുട്ടത്തിതാണെങ്കിൽ പിന്നെ അകത്തെ കാര്യം പറയണോ എത്ര വലിയ ടൈൽസ് ഭാഗ്യ വീട് നിനക്ക് മുറ്റത്തുണ്ടാവട്ടെ പൊന്നുമോനെ പൊന്നുമോളെ നാളെ സ്വർഗത്തിലല്ലാഹു വൈഡൂര്യ രംഗങ്ങൾ വാരി മുട്ടത്തിട്ട വീട് തരയണമോ നമ്മുടെ കുടുംബം കുറാന്റെ കുടുംബമാകണം ആ വീട്ടിലേക്കാണ് കയറുന്നത് ആ വീട്ടിലിരിക്കാനുള്ള ഫർണിച്ചർ എന്തൊക്കെയാ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഫർണിച്ചർ അല്ല ടോപ്പിന്റെ തേക്കിൽ കിടന്നെടുത്ത ഫർണിച്ചർ അല്ല ഓ ഫർണിച്ചറിൽ ചാരി ഇരുന്നിട്ട് ടി വി കാണാത്ത പെണ്ണേ അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിന്റെ വീട്ടിലെ ഫർണിച്ചർ എന്താ അലാ സുരുരി മൗലൂര സുന്ദരമായ സ്വർണ നൂലുകൾ കൊണ്ട് നെയ്തുണ്ടാക്കപ്പെട്ട കുഷ്യനാണവിടെ തലയണയാണവിടെ അവിടെ അവർ പരസ്പരം അഭിമുഖമായിട്ട് ചാരിയിരിക്കുമെന്ന് വിശുദ്ധ സ്വർഗത്തിലെ വീടുകാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ 
ഈ സ്വർഗത്തിലെ വീട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ദുനിയാവിലുള്ളതിനേക്കാൾ പൂർണമായ ഫെസിലിറ്റികളും സൗകര്യങ്ങളും സുന്ദരമായ വീട് ആ വീട്ടിൽ ഫർണിച്ചർ ഇട്ടിരിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സെറ്റ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാ എങ്ങനെ ഇടണേ ഇങ്ങോട്ട് ഒരെണ്ണം അങ്ങോട്ട് ഒരെണ്ണം പരസ്പരം മുഖാമുഖം കണ്ടല്ലേ സെറ്റ് ചെയ്യുക ആണല്ലേ ഇതെന്താ ഒരു ബന്ധവും ഞാൻ ഇന്ന് തമാശയൊക്കെ വളരെ കുറച്ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം തമാശ പോലെ സദസ്സിന്റെ ഗൗരവം പോകും അതുകൊണ്ട് തമാശ സാധാരണ പറയണം തമാശ ഒഴിവാക്കിയാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് കാരണം ഈ സദസ്സിന്റെ ശ്രദ്ധ തന്നെ അതിന്റെ കാര്യം ഇപ്പൊ നോക്കൊരു സൂചി ഇട്ട ആൾക്കാരുടെ നിശബ്ദത കാരണം എന്താണെന്ന് യോ ഇപ്പൊ ആറ്റവോ അൻഡാർട്ടിക്കയോ പറഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് പിടിക്കൂല സ്വന്തം കുടുംബം ജീവിതത്തിന്റെ പച്ചയാണ് അവൻ ജീവിക്കുന്ന സ്വന്തം കുടുംബം അവന്റെ പച്ചയിൽ തൊട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോ അവന്റെ ഉള്ളിൽ തൊട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോ ഇതേപോലെ കണ്ണു പിടിച്ചിരുന്നു പോകും അതാണ് ജീവിതം ഖുഷി സിന്ദഗിക്ക് മഹലോ മേം ഹമേം സോനഹി സക്ത സിന്ദഗിക്ക് നുക്കേലി പത്തർ കി രാസ്തെ പറിച്ചല്ലാച്ചാലി ജീവിതം കല്ലുമുള്ളു നിറഞ്ഞതാണ് സുന്ദരമായ പട്ടുമത്തയിൽ കിടക്കാനുള്ള ജീവിതം ഇത് ജീവിതത്തിന്റെ അസ്വസ്ഥതകളുടെ പ്രതിരൂപമാണ് ഈ കാണുക അള്ളാഹു പറയുന്നു സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു കുഷ്യനിട്ട് സെറ്റി ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ ിൽ അവരിരിക്കും മുത്തക്കാബിലീൻ അഭിമുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് ഭാര്യ അവിടെ ഭർത്താവ് ഇവിടെ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം കണ്ട് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ബന്ധങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നില്ല ഖുർആൻ നാളെ പരലോകം വരെ മക്കള് സൈഡില് ഭാര്യയും ഭർത്താവ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കിയിരിക്കുക അള്ളാഹു പറയും എന്തിന്റെ പേരിലാ ഈ സൗഭാഗ്യം കിട്ടിയത് ഖുർആാനിലെ കുടുംബം അതിന്റെ മുക്കദ്ദിമ ഞാൻ അവസാനി അവർക്ക് ഈ സൗഭാഗ്യം കിട്ടിയതിന്റെ കാര്യം എന്താ ഭാര്യയുണ്ട് പൂർണമായ സത്യവിശ്വാസത്തോടെ ജീവിച്ചവർ അവരുടെ മക്കൾ അവരുടെ ഭാര്യമാർ അവരെല്ലാവരും നാളെ സ്വർഗത്തിലുണ്ടാവും ഓരോരുത്തർക്കും അവർ ചെയ്തതിന്റെ പരിഫലം ലാഗു നിശ്ചയിച്ചു ർഗങ്ങൾ കൊടുക്കും അവർക്ക് ഞാൻ സുന്ദരമായ ഇറച്ചിയും കൊടുക്കും ഇവിടെ കുറച്ച് സുഖമൊന്ന് കുറക്ക് ഇവിടെ തത്തിയിട്ട് ഒന്ന് കുറക്ക് റമലാനില് നോമ്പ് പിടിക്ക് അല്ല സ്വർഗത്തിലെ പരം നൽകുമെന്ന് വിശുദ്ധ അല്ല പറയും നിങ്ങളിരുന്നെങ്കിൽ തിന്നാൻ തുടങ്ങിക്കോ സ്വർഗത്തിന്റെ പടം നിങ്ങൾ കടിച്ചുകൊള്ളോ ഏതാ സ്വർഗത്തിലെ പടം എന്നറിയുമോ നിരനിരയായി കൊലച്ചു കിടക്കുന്ന വാഴപ്പടങ്ങൾ ഇലന്തപ്പടങ്ങൾ മാത്രമോ ഈത്തപ്പടവും റുമ്മാൻ പടവും സ്വർഗത്തിന് റുമ്മാൻ പടം തിന്നാൻ കിട്ടും ഈത്തപ്പടം തിന്നാൻ കിട്ടും അള്ളാഹു നല്ല പടവർഗങ്ങൾ തരികയാണ് മാത്രമോ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇറച്ചി എന്തരാം ആ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ പാചകം ചെയ്തോ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളത് തരാം എനിക്ക് തോന്നണം അത് ചിലർക്ക് ഈ പോത്ത് ഇഷ്ടമല്ല മട്ടനാ ഇഷ്ടം ചിലർക്ക് മട്ടൻ ഇഷ്ടമല്ല ചിക്കനാ ഇഷ്ടം അല്ല പറയുന്നു മിമ്മ എഷ്ടഹൂൽ ഏതാ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ അത് തരാം അള്ളാഹു തിന്നാൻ തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ തിന്നാൻ തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഇത് എവിടത്തെ കാര്യമായത് സ്വർഗത്തിലെ കാര്യമാണ് സ്വർഗത്തിൽ നിറച്ചു കഴിക്കാം അതിനെന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ ചെത്തിയിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇഷാനുഷ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം നാൽപ്പതടി നടക്കണേ ദിവസത്തിൽ ഒരു ദിവസം നിങ്ങളൊന്ന് നടക്കണം ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം മാത്രം ഇറച്ചി തിന്നണം ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം മാത്രം ഇറച്ചി തിന്നണം എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ ദിവസത്തിൽ ഒരു അല്പം നടക്കണം ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ഇറച്ചി തിന്നണം നമ്മൾ ഈ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ചെയ്യേണ്ടത് ദിവസം മുഴുവനും ചെയ്യും ദിവസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം 
അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു ദിവസത്തിൽ ഒരു ദിവസത്തിൽ നിങ്ങൾ നാൽപ്പത് അടി എങ്കിലും നടന്നിരിക്കണമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ഇറച്ചു കഴിക്കുക വെച്ചിരിക്കുന്നതിനൊക്കെ പകരമാണ് നാളെ സ്വർഗത്തിൽ ഇരുന്ന് കഴിക്കാം പിന്നെയോ ഈ കാഴ്ച കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ സ്വർഗത്തിന്റെ കട്ടിൽ ഇരുന്നിട്ട് പഴവുമൊക്കെ തിന്ന് ഇറച്ചിയൊക്കെ ഭാര്യ പാചകം ചെയ്ത് തിന്ന് അള്ളാഹു പറയുന്നു സ്വർഗത്തിന്റെ കട്ടിൽ ഇരുന്നിട്ട് അവര് വെറുതെ വടക്കു കൂടും വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് വെറുതെ തമാശ കഴിക്കുന്നത് പോലെ അവർ ആ കട്ടിൽ ഇരുന്നിട്ട് വഴക്ക് കൂടുമത്രേ എങ്ങനെയാണ് അവ പറയുന്ന ദുനിയാവിലെ വഴക്കല്ല അവിടെ ചീത്ത വെളിയില്ല ആക്ഷേപങ്ങളില്ല ീത്തവെളിയില്ല ബഹളങ്ങളില്ല ഒറ്റ ഒറ്റ മുത്തിനാലുള്ളായ മാലികയിൽ ഭാര്യയോട് തമാശ പറഞ്ഞ മക്കളെ ഓരത്തിടിച്ച് കപ്പിളിൽ മുത്തി അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടേണമേ അള്ളാഹുവേ നീ ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടേണമേ ഞങ്ങളെ സ്വർഗത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ മക്കള് നരകത്തിൽ അള്ളാഹുവേ വരുത്തല്ലേ അള്ളാഹ് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല തമ്പുരാനേ അള്ളാഹുവേ ദുനിയാവിൽ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാലും പ്രശ്നമില്ല പടച്ചവനെ നാളെ സ്വർഗത്തിന്റെ സ്വർണക്കട്ടിലിൽ ഭാര്യയും മക്കളെയും ഇടത്തും വലത്തും ഇരുത്തി കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അള്ളാഹുവേ കളിതമാശ പറയാൻ അവസരം ഒരുക്കണേ തമ്പുരാനേ അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു ഭാഗ്യമുണ്ടോ അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു സൗഭാഗ്യമുണ്ടോ ഗുൽഷനെ ജന്നത്തു മധുഫനുഹോവാദിയെ ഐമനു മസ്കനുഹോ ഗുൽഷനെ ജന്നത്തു മധുഫനുഹോ വാദിയെ ഐമനു മസ്കനുഹോ അള്ളാഹുവേ സ്വർഗത്തിന്റെ വലത്തെ താഴ്വര ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് നീ പതിച്ച് നൽകണേ തമ്പൂരാനെ ഈ ദുനിയാവിൽ ഏക്കറുള്ള കുടുംബമായിട്ട് കാര്യമെന്താ സ്വർഗത്തിന്റെ വനത്തെ താഴ്വരയുടെ പട്ടയം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ തമ്പൂരാനെ അവരവിടെ ഇരുന്ന് സുഖിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവേ സ്വർഗം നിങ്ങൾക്ക് നേമത്താക്കണേ തമ്പുരാനെ അങ്ങനെ ഭാര്യയോടും മക്കളോടുമെത്ത് കുടുംബ സമേതം അവർ സ്വർഗത്തിലിരിക്കുമ്പോ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് നരകത്തിൽ കിടക്കുന്ന കുടുംബക്കാര് വിളിച്ചു ചോദിക്കുമത്രേ ചിലര് ചോദിക്കും നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ കുടുംബ സമേതം നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലെത്തിയത് എങ്ങനെയാ ദുരിയാവിൽ ജീവിച്ചതുപോലെ എങ്ങനെയാ നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിന് വന്നു ചേരിയിട്ട് ഒരുമിച്ചു കൂടിയത് എന്നവരോട് ചോദിക്കുമ്പോ അവർ പറയുന്ന മറുപടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് അവര് പറയുമത്രേ ഞങ്ങൾ സ കുടുംബം സ്വർഗത്തിൽ വരാനുള്ള കാരണം എന്താ കാലു അവര് പറയും ഞങ്ങൾ ദുനിയാവിൽ ജീവിച്ചപ്പോ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്ത് മുഷ്ഫിക്ക് ഞങ്ങൾ കരുണയോടെ സ്നേഹത്തോടെ ജീവിച്ചവരാ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ദുനിയാ ആഹരത്തിൽ വന്നപ്പോ അള്ളാഹു അല്ലാഹു ഞങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹം തേടു തീക്കാത്തിന്റെ നരകത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു ഞങ്ങൾ കുടുംബത്തിന് നന്നായിട്ട് ജീവിച്ചവരാ ദുനിയാവിൽ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അതേ കുടുംബമായിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ അവർ ദുനിയാവിൽ എങ്ങനെയാ കുടുംബത്തിന് നന്നായിട്ട് ജീവിച്ചത് എങ്ങനെ ജീവിച്ചത് കരുണാഭാരതിയായ അള്ളാടെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിച്ചവരാണ് അവന്റെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ ശിരസ് നമിച്ചവരാണ് അവന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചവരാണ് അതുകൊണ്ടല്ലാകും അവന്റെ തൃപ്തിയുള്ള സ്വർഗം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി 
ഇവിടെ അവർ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താ ഇന്ന കുന്ന കബരുഫി അഹിലിന അഖിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ കുടുംബം ഞങ്ങൾ കുടുംബത്തിൽ മുഷ്മിക്കുകയും കരുണയോടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വഴക്കൂടാതെ അള്ളാഹിനെ മാത്രം ആരാധിച്ച് ജീവിച്ചവരാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം നൽകി അള്ളാ